हेलो फ्रेंड्स इस लेसर इस कोर्स में हम लोग एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं मैं हूं अभिनंदन कुमार मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आप मैंने बैचलर डिग्री दे रखा है बी आई मिश्रा से ये डिग्री लिया है इसके अलावा मैंने गेट थ्री टाइम क्वालिफाई किया मैं बेस्ट ए आई आर वन फिफ्टी नाइन के साथ और मैंने अभी मैं थर्मल इंजीनियरिंग से एम टेक कर रहा हूँ तो ये मेरा ये मेरा प्रोफाइल है अन अकेडमी का इससे आप और मेरे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं ये मेरा गेट का स्कोर कार्ड है 159 रैंक तो मैंने लिया था इसके अलावा में चलते हैं हम लोग डायरेक्ट रीजनिंग और एप्टीट्यूड के सिलेबस पर आते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इस कोर्स में इस कोर्स में और इसके सब कोर्स में जो मैंने आगे बनाया है एप्टीट्यूड के रीजनिंग एप्टीट्यूड के वन टू पार्ट जो आगे मैंने बना रखे हैं उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उस पर टाइम ऑफ वर्क के बारे बारे में पढ़ेंगे ये एप्टीट्यूड और रीजनिंग आप जानते हैं कि हर एग्जाम में आता है और हर एग्जाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है इंजीनियरिंग अब कुछ मैंने मेंशन भी किया है इसलिए गेट के लिए गेट में गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग इसके अलावा ई एस सी एग्जाम के लिए में भी आता है यूपीएससी पी सीसेट में भी आता है तो यूपीएससी का एक और एग्जाम है इंजीनियरिंग सर्विस सर्विसेज का उसमें भी यह आता है एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग से और हर एग्जाम में आता है सी में भी आता है आता है और एस एस भी पूछता है तो हर एग्जाम में आता है और सब में लगभग सेम सिलेबस होता है हम लोग यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस क्या क्या जनरल सिलेबस है जो आते हैं लेकिन नंबर सिस्टम है टाइम ऑफ वर्क है सीट थ्योरी लॉजिकल बन डायग्राम इसमें भी बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है तो हम लोग देखेंगे इसको भी देखेंगे उसके बाद रेसियो प्रपोर्शन मिक्सचर वगैरह के क्वेश्चन परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे उसके थ्योरी वगैरह देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस देखिए दोस्त मैं जो कोई भी कोर्स पढ़ा कराऊँगा एप्टीट्यूड और रीजनिंग का आप लोग देखते होंगे आप लोग जाते होंगे तो कि वो काफ़ी सारा फॉर्मूला बता देते हैं कि रीजनिंग एप्टीट्यूड का हर जगह वो शॉर्ट नोट जहाँ भी जो जो भी रिजल्ट आता है उसको कहते हैं याद कर लो ये भी फॉर्मूला है ये भी क्वेश्चन है ये भी याद कर लो मैं कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने के लिए नहीं कहूँगा जो भी आपने टेंथ तक के मैथ में आपने पढ़ रखा है वही फार्मूला होगा उसके अलावा मैं एक भी फार्मूला आपको याद करने के लिए नहीं कहूँगा सब हम हाँ सारे उसी कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि एक मिनट से जल्द से जल्दी आप आधे मिनट में फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में आप कैसे कर लेते हैं क्वेश्चंस वो सारा हम लोग देखेंगे यहाँ पर सारे कोई ट्रिक नहीं बस आपको तो मैं बस ये बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को टेकल करना है कैसे अपना व्यू बनाना है जिससे आप क्वेश्चन होंगे बस उस तरह के थॉट्स लाने हैं कि हमें इस तरह से क्वेश्चन करना है अननेसेसरी प्रोसेस में ना ही नहीं फंसना है बस कैसे हमारे दिमाग में प्रोसेस हो ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए बस वो तरीका हमें आना चाहिए उस तरह से क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो तुरंत क्वेश्चन होगा और कोई भी फार्मूला आपको याद नहीं करना होगा जो अननेसेसरी लोग अननेसेसरी फार्मूला याद कराते रहते हैं हर एक रिजल्ट को फार्मूला वो घेर कर लिख देते हैं किसी याद कर लो कुछ क्वेश्चन में इसे लगाओ कुछ क्वेश्चन में वैसे लगाओ तो वो हम लोग नहीं करेंगे इसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे उसके बाद टाइम और स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चंस देखेंगे उसकी थ्योरी देखेंगे प्रोग्रेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबिलिटी जो काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल में प्रोबिलिटी के क्वेश्चंस बताऊंगा खासकर मेरे काफ़ी स्पेशलिस्ट हो प्रोबिलिटी में मैंने इलेवन ट्वेल्थ में बच्चों को पढ़ाया इंजीनियर ये जेई के लिए तो आपने जानते हैं जेई एग्जाम्स आई कंडक्ट कराती है आई टी आई के बच्चों को मैंने पढ़ाया है तो वहाँ भी मैंने प्रोबिलिटी पढ़ाया है और मैंने इंजीनियरिंग भी कर रखा है यहाँ भी मैंने काफ़ी प्रोबिलिटी पढ़ा भी है और काफ़ी प्रोबिलिटी पढ़ाया भी है तो वहाँ मैं बताऊँगा आपको कि कैसे प्रोबिलिटी क्वेश्चन आसान होते हैं और कितने आसान तरीके से मैं करूंगा क्वेश्चंस को इसमें बच्चे तो काफी बच्चों को परेशानी होती है कि प्रॉबर्टी क्वेश्चन कैसे करना है तो वही मैं बताऊंगा कि प्रॉबर्टी क्वेश्चन कितने बस आपके थॉट्स आप कैसे सोचते हो कैसे उस पर आपका सोचने का तरीका होना चाहिए बस उससे क्वेश्चन होगा क्योंकि प्रॉबर्टी में ज्यादा कोई फॉर्मूले होते नहीं है तो वो कैसे आप अप्रोच रखोगे ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए तो और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता प्रॉबर्टी क्वेश्चन में और यहाँ तो एप्टीट्यूड में तो और भी प्रॉबर्टी में कोई भी फॉर्मूला नहीं तो मैं देखेंगे प्रॉबिलिटी के क्वेश्चंस में कैलेंडर्स हैं क्लॉक्स हैं इसमें एक फॉर्मूला है तो वो भी जनरल फॉर्मूला है जो होना ही चाहिए याद होना ही चाहिए बाकी क्यू और डाइस ये तो डायरेक्ट आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं कि आप कैसे सोचते हो इसे डाटा इंटरप्रटेशन डाटा इंटरप्रटेशन में क्वेश्चन आते हैं किस में आई में जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं ये ये तो ये भी आसानी है ये अगर आपने इलेवन ट्वेल्थ में आप ग्राफ वगैरह का स्टडी अच्छे से करना जानते हैं तो ये आसानी से आप कर लेंगे इसके बाद
इसके अलावा बैंकिंग के वगैरह के एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं सिटी अरेंजमेंट के तो वो देखेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन ये तो पता नहीं उसके क्यों होता है बच्चों को ब्लड रिलेशन में फिर नंबर सीरीज वगैरह के क्वेश्चन रॉक्स एंड नंबर और उनको ये सब देखेंगे फिर लेटर सीरीज के बारे में देखेंगे कि लेटर ए बी सी डी का जो लेटर होता है अल्फ़ाबेट लेटर होता है उससे क्वेश्चन दे दिए रहते हैं वो देखेंगे किस तरह के कितने क्वेश्चन आते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें और लास्ट में देखें लॉजिकल रीजनिंग और एनाटिकल एबिलिटी के बारे में आगे चलते हैं आगे मैंने इसी इसलिए मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ये क्वेश्चन बताया दिखाया है ताकि आपको अप्रोच पता लगे कि किस तरह के क्वेश्चन को करना है ये ये भी क्वेश्चन आते आ, आता है अब आने वाले चांसेस है कि एस एस सी वगैरह भी इसका क्वेश्चन पूछेगा तो देखते हैं ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं यहीं पर इंट्रोडक्शन पार्ट में ही इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को कैसे समझना है और कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन है दे आर हंड्रेड बॉल्स इन विच नाइन्टी नाइन बॉल्स और इक्वलिटी बॉल मतलब सौ में से निन्यानवे बॉल तो एक जैसे हैं विच है बेट टेन ग्राम बेट है जिसका ओनली वन बॉल इज फॉल्टी बॉल एक बॉल उसमें से फॉल्टी बॉल है एक बॉल खराब है जिसका बेट है क्या नो ग्राम ही नाइन ग्राम ही उसका बेट है मिनिमम नंबर ऑफ बेटिंग है Having in order to find out the to find out the faulty ball. और ये बीम बैलेंस आपको दिया गया है आपके पास बीम बैलेंस तो आप जानते हैं तराजू जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे आपको निन्यानवे बॉल हैं उसमें से आपको एक फॉल्टी बॉल है जिसका बेट कम है वो आपको फाइंड आउट करना है आपको मिनिमम कितना मेजरमेंट आपको करना होगा ताकि आप वो फाइंड आउट कर लें चलिए इसको समझते हैं सबसे पहले एक बॉल एक से तीन तक एक बॉल रहेगा तो आप फॉल्टी बॉल एक में क्या फॉल्टी बॉल निकालोगे एक रहेगा तो भाई फॉल्टी सब एक ही है वो दो रहेगा तो कैसे करेंगे दो रहेगा तो हम दोनों को एक रख देंगे तराजू के दोनों पलरे पर एक एक पलरे पर जो कम आ जाएगा वो कह देंगे कि भाई कम है यानी कि यही भी नाइन जो है नाइन ग्राम वाले बॉल है अगर तीन बॉल रहो तो हम कितने मेजरमेंट करेंगे एक इसमें भी हम एक ही मेजरमेंट दो से ये पता कर ले सकते हैं कि इसमें फॉल्टी कौन है क्योंकि तीन बॉल में से कोई भी अगर हम दो बॉल अगर हमने ले लिया हाथ में और उसको मेजर हमने कर दिया दोनों पल्ले पल्लों पर रख दिया हमने बीम बैलेंस के जो दोनों तुला है उस पर हमने रख दिया एक एक बॉल को तो उसमें या तो दोनों में से अगर एक एक कम आ जाए तो और तो एक कम आ जाए तो ऑब्वियसली वही नाइन ग्राम वाला बॉल है और यदि दोनों बराबर आ जाए तब भी हमको दूसरा मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है दूसरा जो जो बच गया वही नाइन ग्राम वाला बॉल होगा तो दूसरा मेजरमेंट हमको करने की जरूरत नहीं यानी कि हम एक मेजरमेंट में ही हम बता देंगे कि उसमें फॉल्टी बॉल क्या कौन है एक से तीन तक कंडीशन में है चार बॉल हो तो हम क्या करेंगे चार बॉल हो तो उसमें से कोई भी दो बॉल आप उठा लो दो बॉल को अलग तुले पर रख दो और बाकी दो बॉलों को अलग तुले पर रख दो तो एक मेजरमेंट में हमको क्या मिल जाएगा एक बार में भाई जिसमें कम हो नाइन के वाला वो छोट थोड़ा कम पड़ जाएगा बेट वो तरह का पल्ला उठ जाएगा और एक नीचे चला जाएगा जिसमें ज़्यादा बेट है जिसमें दस ग्राम का दोनों बॉल है तो जैसे हमें इस ये पता चल जाएगा जाएगा कि कौन से दो बॉलों में वो नाइन ग्राम वाला बॉल है अब बाकी दो बॉलों को हटा देंगे बाकी नौ एक बार हम मेजरिंग तो हम लोग कर ही चुके हैं ये अगले मेजरमेंट में हम लोग क्या करेंगे जो कम आ गया उसमें उसको अलग अलग तुले पर रख देंगे जो उसमें से कम आ जाएगा वही नाइन उस वही नाइन ग्राम वाला बॉल होगा यानी कि दो मेजरमेंट में हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन फॉल्टी बॉल है अब चार चार था चार को हम बढ़ाओ पाँच वाला में करो पाँच वाले में भी कर, क्या करेंगे दोस्त पाँच वाले में भी हम क्या करेंगे पाँच वाले में देखिए बहुत सारे प्रॉब्लिटी हैं एक प्रॉब्लिटी में आ जाता है कि पाँच बॉल हम दो दो बॉल ले लें दो दो बॉल अगर हम ले लें और दोनों को अलग अलग तुले पर रख दें तो एक कंडीशन है कि दोनों बराबर आ जाए बराबर आ गया तो भाई हम लोग एक ही मैच बार में कह देंगे कि जो बचा हुआ बॉल है वही फॉल्टी बॉल है क्योंकि बराबर तो तभी आ सकता नहीं तो एक वाला कम वाला बॉल नहीं आया इन दोनों में से चारों में से कोई नहीं है अगर बराबर आ गया तो तो फॉल्टी वाला एक ही बार में पता चल जाएगा लेकिन दोस्त हम लोगों का आंसर एक नहीं होगा क्योंकि हम लोग आंसर देंगे वर्स्ट कंडीशन के लिए अगर आपसे कोई कहेगा कि आप कितने बारे में कर लोगे तो जरूरी थोड़ा ना है कि आपको यही वाला कंडीशन मिल जाए अगर गलती से आपके आपने जो चार चार बॉल चुने हैं दो दो बॉल का का सेट उसमें से अगर कोई फॉल्टी बॉल आ गया तब आप तो आप नहीं कर पाओगे एक ही मेजरमेंट में तो आप अगर ऐसा हो जाए तो एक 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 जो तुला है वो नीचा रह जाएगा हमें पता चल जाएगा कि इसमें से किस में फॉल्टी बॉल है तो ये सेकेंड मेजरमेंट हमें फिर से लेना पड़ जाएगा वो दो बॉल के लिए कि वो दो बॉल रहेगा तो हमको एक मेजरमेंट और चाहिए उसमें से फाइंड आउट करने के लिए उसमें एक एक पल्ले पर रख देंगे वो पता चल जाएगा तो ऐसे ही अगर नो बॉल रहे अगर हमारे पास नो बॉल हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे तीन तीन बॉल का सेट ले लेंगे तीन बॉल ले लें
और तीन बॉल लेकर हम लोग क्या कर ले तीन बॉल को एक तरफ रख ले एक चूल्हे पर रख ले तीन बॉल क्या एक चूल्हे पर रख ले अगर दोनों बराबर आ गया तो बाकी बाकी जो जो बच गया है उसमें होगा फोर्टी बॉल अगर दोनों बराबर नहीं आया कोई कम आ गया तो सिंपल सी बात है अगर जो कम आ गया उसी में फोर्टी बॉल है फोर्टी बॉल उसमें है तो हम लोग क्या करें उसमें से उसमें तीन तीन है तो तीन वक्त में, में तो एक ही बैट में मेजर कर ही लेगा हम बता ही चुके कि बाकी हमको तीन बच गया तीन में से फाइंड करके निकालना है कि उसमें से फोर्टी फोर बैट का कौन है तो हम निकाल लेंगे इसी प्रकार से देखिए अट्ठाईस रहेगा अट्ठाईस इक्यासी के बीच रहेगा तो हमें चार आएंगे भाई हर इसमें वो आप कर सकते हैं यहाँ पर टाइम कम है इसलिए मैं डाइट बता दे रहा हूँ कि देखिए तीन तीन यदि है तीन रहेगा तो एक बैट में आ जाएगा चार से नौ के बीच है तो दो बैट में आ जाएगा अगर अट्ठाईस से इक्यासी के बीच में है तो चार बैटिंग करना पड़ेगा हमें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गवर्निंग करने वाला इक्वेशन है वो थ्री पावर वन है ये थ्री का स्क्वायर है ये थ्री पावर फोर है ये थ्री पावर फाइव है तो इस तरह से आ रहे हैं तो एक से ये हमें गवर्निंग करने वाला इक्वेशन हमें मिल गया कि बिम बैलेंस अगर रहेगा तो थ्री टू पावर एन आंसर को गवर्न कर रहा है जो एन आंसर आ जाए यानी कि थ्री टू पावर एन माइनस अगर जितना भी आपको बॉल दिया गया अगर वो बॉल की संख्या थ्री टू पावर एन माइनस वन से के से और थ्री टू पावर एन के बीच रहे तो एन ही उसका आंसर हो जाएगा यानी कि आपको सौ बॉल दिया गया तो थ्री पावर फाइव करें तो ये आ रहा है टू हंड्रेड फोर्टी थ्री और थ्री पावर नाइन करेंगे तो वो सौ से कम आ रहा है तो इसके बीच में है तो ये फाइव जो है यही आंसर होगा यानी कि पांच बेट में हम ये बता दे देंगे कि फोर्टी बॉल कौन है मिनिमम हमको पांच बेट तो करना ही पड़ेगा इससे मिनिमम में हम काम नहीं चला रहे वो संयोग हो जाए तो अलग बात है कोई संयोग नहीं होगा तो हम लोग मिनिमम बेट जो है हमको पाँच ही करने पड़ेंगे आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग बैलेंस में क्या स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है ये कि हम स्प्रिंग बैलेंस में एक बार में एक ही को बेट कर सकते हैं और स्प्रिंग तो उसका बेटिंग बता ही देगा तो भाई हमारे पास यदि एक है तो अगर उसी को हम मेजर कर लेंगे एक ही बार हमें पता चल जाएगा अगर नाइन के का तो नाइन के जी बता देगा और अगर टेन के का है तो टेन के जी बता देगा अगर दो बॉल है तो तब भी हमको दो बार बेट करने की जरूरत नहीं है हम एक ही बार बेट में बता देंगे एक बार बेट करेंगे अगर टेन के का तो पता चल ही गया अगर अगर नहीं है वो टेन के जो बचा हुआ है वो टेन के का है वो टेन के का या फिर जो भी है तो एक ही मेजरमेंट हमको पता चल जाएगा तीन रहा तो हम लोग क्या करेंगे तीन भी रहा तो हम लोगों का एक बार में तो हमको बैठ करके देखना पड़ेगा एक बार हमने बैठ किया एक बार बैट में अगर आ गया वो टेन के जी का बॉल तो बाकी जो बचा है उसमें से नाइन के जी का बॉल होगा अगर नाइन के जी वाला बॉल पकड़ा गया तो भाई यही एक ही मेटर में पता चल गया लेकिन ऐसा संयोग नहीं होने वाला है हमको वर्स्ट कंडीशन के लिए देखेंगे जैसे कि मैंने नीचे लिख भी रखा है कि फॉल बॉल फाइव बॉल है जिसमें मैंने बताया था कि मिनिमम जो आएगा तो हमने लिखा कि ऑलवेज टू इंश्योर एन आंसर फॉर वर्स्ट कंडीशन जो आपके पास वर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कोट करेंगे ऐसे नहीं कोट करेंगे तो तीन है तो हमको एक बार में आ गया तो एक बार में आंसर आ जाएगा पर ऐसा संयोग होगा तो नहीं आपके साथ तो हम लोग क्या करेंगे तो अगर वो आ गया टेन के जी वाला बॉल आ गया तो हम फोर्टी बॉल कैसे फाइंड आउट करेंगे तो टेन के जी वाला बॉल आ गया यानी कि बाकी जो दो बॉल बच गया है उसमें से नाइन के नाइन ग्राम वाला बॉल होगा तो उसमें से हम क्या करें अगला बॉल में फिर एक कोई बॉल ले लेंगे अगर वो नाइन ग्राम वाला बॉल आ गया तो काम चल गया भाई हमको पता चल गया दो ही मेजरमेंट पता चल गया अगर नहीं आएगा तब भी हमको थर्ड मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है हमें जो बच गया बॉल वही होगा नाइन ग्राम वाला बॉल तो इसी तरह अगर हमको हमारे पास फोर बॉल है तो हम लोग हमको कितना मेजरमेंट की जरूरत है फोर बॉल है तो आप दो बॉल उसमें से कोई उठा लो उसको मेजर कर लो दो बॉल मेजर कर लो अगर उसने इंडिकेट कर दिया कि ये बीस ग्राम हो गया है तो भाई बाकी जो दो बॉल बचे हैं उसमें से कोई होगा फोर्टी बॉल और अगर यहाँ पे आ गया कि भाई यहाँ पे ट्वेंटी ग्राम नहीं आया बीस ग्राम नहीं आया तो यानी कि उससे कम होगा मतलब इसी में कोई फोर्टी बॉल होगा तो उसमें से एक 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 करके मेजर करें एक को मेजर करेंगे एक को मेजर करेंगे तो दूसरा तो अपने आप पता चल ही जाएगा कि वो है कि नहीं है तो एक और मेजरमेंट हमको लेना पड़ेगा और यदि अगर बच बचा हुआ दो बॉल अगर फोर्टी बॉल है इस, इसमें हमने ट्वेंटी ग्राम हमारा आ गया तो उसमें भी क्या है उसमें को भी अब दो बच गया उसमें को भी हम एक मेजरमेंट में पता कर लेंगे तो एक मेजरमेंट हम ले चुके थे एक मेजरमेंट और लिया तो हमारे दो मेजरमेंट हम पता कर लेंगे अगर फाइव बॉल है तो क्या करेंगे फाइव बॉल है तो इसमें भी क्या करेंगे दो दो बॉल ले लीजिए आप दो दो बॉल लिया आपने अगर वो ट्वेंटी ग्राम हो गया तो ठीक है अगला मेजरमेंट हम लेंगे नहीं तो उसमें पता चल उसी में अगर उससे कम आ गया तो अगला मेजरमेंट हमें पता चल जाएगा लेकिन हम वर्स्ट कंडीशन के लिए हम मेजर करेंगे वर्स्ट कंडीशन में क्या रहने वाला है
तो स्प्रिंग बैलेंस जब रहेगा तो हमें हमें हम देखेंगे कितना हमको बैटिंग करना और एंड जो रहेगा वही उसका आंसर हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में और इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स डिविजन इसे भी आप कहते हैं फैक्टर्स क्या है तो फैक्टर्स आर द सेट ऑफ ऑफ अप नंबर विच इज डिविजलेबल नंबर सेपरेटली तो किसी भी नंबर का फैक्टर्स वो होता है जिससे हम उस नंबर को सेपरेटली डिवाइड करें तो कम्प्लीटली वो डिवाइड हो जाए तो वो उसका फैक्टर कहलाता है फैक्टर पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछते हैं लोग तो देखिए मैं सेवेंटी टू का मैंने फैक्टर सारे फैक्टर्स लिखे हैं वन से डिवाइड करोगे सेवेंटी टू को तब भी फैक्टर कम्प्लीटली वो डिविजल है थ्री से करो फोर से करो सिक्स से करो इस तरह से हमारा ट्वेल्व फैक्टर्स आए अब हमें अब हम बार बार इतना हम कैलकुलेट करेंगे क्या सारा कि डिवाइड कर करके देखें एक से लेकर हम सारे उससे सेवेंटी टू नंबर तक कि भाई उससे डिवाइड होता है कि नहीं होता है देखिए सेवेंटी टू को सेवेंटी नाइन लिखा गया तो हम वहाँ तक देखेंगे क्या कि डिवाइड करके कि कैसे उस फैक्टर कितने फैक्टर उसके बाद काउंट करेंगे तो नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर निकालना जानते हैं अपने बचपन में पढ़ा है प्राइम फैक्टर निकालने के लिए तो हम बस प्राइम फैक्टर निकालेंगे कि उसमें दो कितने बार रिपीट हो रहा है तीन कितने बार रिपीट हो रहा है क्योंकि बाकी जितने फैक्टर बनेंगे इन दोनों फैक्टर्स को क्या होगा या तो दो रहेगा उसमें या तो तीन रहेगा इसके अलावा कोई फैक्टर आ नहीं रहा है तो या तो दो का तीन बार आया तो इसमें से कुछ एक रहेगा कुछ एक इसमें से रहेगा तो इसी से हम फैक्टर इसका कैलकुलेट कर लेंगे अब एक और चांस है कि दो रहे ही ना डायट तीन रहे जैसे कि तीन में तीन में दो का कोई नहीं है उसके बाद बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जिसमें तीन रहे ना जैसे कि नाइन में दो नहीं है जैसे कि फोर में तो सारा का सारा दो का ही काउंट आ जाए तो उससे भी डिविजिबल है ये इसमें से देखो ये ये टोटल क्वांटिटी इससे इसको डिवाइड करने पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो इसका फैक्ट जो भी और भी सिर्फ दो से ही डिवाइड करने पर तो डिवाइड होगा जब इतने बड़े क्वान्टिटी से डिवाइड करने पर पर ये अगर जीरो आ जा रहा है इसका रिमाइंडर तो ऑब्वियसली इसमें से किसी एक पार्ट को ही रख लें इसमें मतलब दो पावर तीन का मतलब समझ ही रहे दो इंटू दो इंटू दो तीन बार तो इसमें से किसी भी दो से मल्टीप्लाई करो फिर दोनों को मिलाकर डिवाइड करो तब भी तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा तो हम इसका अगर फैक्टर टोटल फैक्टर निकालना चाहते हैं तो हमें क्या कहना है कि भाई इसमें ये तीन ठो है तीन ठो नहीं शुरू चार है एक अगर ये ना भी रहे तब भी तो काम चल जाएगा इससे तो तीन के जगह अगर चार हम हम यहाँ से को ले लें एक तो हम तीन उठो दो को ले लें और एक एक भी है यहाँ पे मल्टीप्लाई में उसको अगर ले लें तो ये चार टर्म बनता है यदि चार हम टर्म यहाँ से हमें पॉसिबिलिटी है लेने का और यहाँ से भी हमें तीन टर्म लेने का पॉसिबिलिटी अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये ट्वेल्व फैक्टर हमारे निकल के आ जाता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसको देखिए मैंने दिखाया भी है कि एक्चुअली क्या हो क्या रहा कि यहाँ पर कि हमें कैसे 36 और 72 जो नीचे कट गया तो 72 है ये 70 79 नहीं है तो मैं कैसे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा था कि सबसे पहले तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि हम दो को ना लें दो के जगह कि यानी कि दो पावर जीरो ले लें जो हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो दो पावर पावर जीरो भी है जीरो से काउंटिंग शुरू हुई है इसलिए तीन को हमने चार लिखा है यहाँ पर भी दो को तीन लिखा है कि काउंटिंग जीरो से शुरू हो रही है तो तीन पावर जीरो का मतलब वन होता है तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से ले लें दो पावर जीरो को और इसको यहाँ से ले लें क्या हम तीन पावर जीरो को तो इसको मल्टीप्लाई करने पर वन बन जा रहा है देखो और इससे ये कम्प्लीटली डिविजिबल है यहीं पे अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें थ्री पावर वन का तो थ्री बन जा रहा है उससे भी कम्प्लीटली डिविजिबल है देखिए थ्री आया तो ये थ्री पावर टू को अगर मल्टीप्लाई करने इससे तो उससे भी डिविजल अब टू पावर जीरो का तो कम्प्लीटली हो गया कि इतने ही पॉसिबिलिटीज हैं इसके साथ टू पावर जीरो अगर यहाँ से हम ले लें तो इसके साथ ये सारा का सारा मल्टीप्लाई होगा जो सारा का सारा मल्टीप्लाई किया अब टू पावर वन ले लें तो उससे भी सारा मल्टीप्लाई होगा उससे भी फैक्टर्स बनेंगे इसी प्रकार टू पावर टू ले लेंगे तो उससे भी फैक्टर्स बनेंगे इसी प्रकार मैंने इसका किया कि इसको या तो टोटल आप लिख लो या लिखते लिखते आपका हालत खराब हो जाएगा उससे बढ़िया आप उसका प्राइम फैक्टर देख लो कि प्राइम फैक्टर ये भी मैं निकालने के लिए बताऊँगा ऐसे आप जानते ही प्राइम फैक्टर निकालने के लिए फिर भी आगे मैं बताऊँगा कि ऐसे निकाल सकते हैं तो यहाँ से हमने क्या लिया कि दो तीन बार ले सकते हैं तीन बार नहीं छुटा दो पावर जीरो भी ले सकते हैं तो ये हम चार बार ले सकते हैं तो चार हमने यहाँ से लिया यहाँ से दो लिया और यहाँ से वन दो लिया और सबको मल्टीप्लाई का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे निकल के आ गए अब नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट में मैंने बताया भी है 
और एक फॉर्मूला सबसे पहले तो दिया है फॉर्मूला क्या है बस मैंने जो बताया है वही चीज को एक्सप्लेन किया यहाँ पे देखिए जो कट गया था वो यहाँ पे है तो यहाँ पे मैंने उसी चीज को लिख दिया फॉर्मूला कुछ नहीं है और जो मैं कर रहा था उसी को मैं स्टेटमेंट में लिख दिया है मैंने कि इफ नंबर इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एंड टू इस फॉर्म में अगर लिखा जाए किसी नंबर को लिखा जा पाए जहाँ ए बी सी क्या है प्राइम नंबर है ए बी सी प्राइम नंबर है तब ये फॉर्मूला रहेगा देन नंबर ऑफ टोटल फैक्टर को आप इस टर्म में आप ये फॉर्मूला है कि आप इससे आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं देखिए मैंने एक बड़ा सा नंबर लिया अब कहो इसका प्राइम फैक्टर कैसे निकालें सबसे पहले यहाँ दो को जीरो दिख रहा है दिख रहा है दो जीरो दो जीरो को तो हम सबसे पहले टेन पावर टू लिख के खत्म कर दिए उसके बाद अगर एक सौ आठ को ऊपर देखो तो ट्वेल्व इंटू नाइन आप लिख ही सकते हो अब इसको हम लोग फिर तोड़ेंगे प्राइम अभी भी नहीं है ये प्राइम में हम तोड़ेंगे तो दस को लिख दिया हमने टू इंटू फाइव इस पर पावर टू है ये हमने इसको फोर को ट्वेल्व को लिख दिया थ्री इंटू फोर और यहाँ नाइन को लिख दिया थ्री पावर टू अब देखिए यहाँ पर से देख लिए यहाँ से आ जाएगा अपने यहाँ से भी दो आ जाएगा दो यहाँ से आ जाएगा दो पावर दो हो गया और यहाँ से फोर है इसका भी पावर थ्री है टू पावर फोर आ गया है थ्री पावर थ्री थ्री एक यहाँ से और दो यहाँ से तीन आ गया ये पा फाइव ये दो पावर तो है ही तो हम इस तरह से फर्टिलाइज करेंगे इसका आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लें तो आप तो निकाल ही सकते हो यहाँ से पाँच आ जाएगा यहाँ से चार आ जाएगा और यहाँ से तीन आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर थर्टी आ जाएंगे अब दूसरा क्वेश्चन है कि आपको ये नंबर दिया गया है ये नंबर दिया गया है और इस नंबर में आपको निकालने हैं कि आपको बाकी सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें से निकालने हैं कि आप क्या क्या निकालने के लिए पूछा है उसने कहा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो आप आराम से निकालने लोगे यहाँ से आएगा चार भाई तीन नहीं एक टू पावर जीरो भी तो है टू पावर जीरो से काउंटिंग शुरू हो रही है तो दो कितने कितना है चार टाइम फोर टाइम है यहाँ पे यहाँ से आएगा तीन यहाँ से आएगा चार और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा फोर्टी इस प्रकार से 48 आएगा और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड फैक्टर ओड फैक्टर यानी कि इसमें कोई भी टर्म दो का नहीं आएगा दो नहीं आना चाहिए दो नहीं आना चाहिए दो का टर्म हटा दिया बाकी बच गया ये दोनों बाकी बच गया ये दोनों यहाँ से ले लिया हमने तीन यहाँ से ले लिया हमने चार और ट्वेल्व आ गया आंसर अब हमारा है इवन फैक्टर इवन फैक्टर में भाई हमारा ये तो होना ही चाहिए यानी टू टू पावर जीरो वाला काउंटिंग नहीं होगा क्योंकि टू टू पावर जीरो में दो नहीं है तो टू टू पावर जीरो में मतलब दो नहीं है तो हमें ये तो रहना ही चाहिए यानी कि ये काउंटिंग एक से तीन एक से शुरू होगा तो तीन का तीन आ जाएगा यहाँ पे यहाँ तीन है तो तीन का तीन आएगा बाकी यहाँ चार आ सकता है यहाँ पे पाँच सॉरी यहाँ पे तीन यहाँ पे तीन सॉरी एक्चुअली हो क्या गया है यहाँ से तीन ये वाला चार यहाँ पहले लिख लिया मैंने उसके बाद यहाँ ये वाला यहाँ पे लिख दिया तो ये छत्तीस निकल के आया इस तरह से हम और भी इवेंट नंबर निकालने में इवेंट फैक्टर निकालने का तरीका अपना सकते हैं कि भाई टोटल फैक्टर तो ये है ओवर फैक्टर ये है दोनों को माइनस कर दे तब भी तो आ सकता है तो वो भी देख रहे हम वेरीफाई कर लिया हमने कि छत्तीस छत्तीस दोनों जगह से आए अब एक और क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे आएगा परफेक्ट स्क्वायर तो तभी आएगा जब भाई दो जब भी आए दो आए तो दो बार आए तीन आए तो दो बार आए और पाँच आए तो दो बार आए जब भी आए तो दो बार ही आए तो यहाँ से दो बार तीन दो है दो उसमें से हमको दो चाहिए तो इसको क्या तरीका कितना है दो ही है हम ले लें यहाँ पर दो ही है इसको दो का दो ले लें और यहाँ पर तीन है इसमें भी हम दो ही ले लें क्योंकि तीन है तो भाई एक पेयर तो है नहीं तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो आठ आता है तो ये हमको पता चल गया परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना होगा एट आएंगे तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है पावर शुड भी वन और मल्टीपल ऑफ टू या तो वो नहीं एक बार है या तो वो नहीं होगा या फिर वो कम से कम जब भी होगा दो का मल्टीपल होगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा परफेक्ट क्यूब कब होगा जब वो कम से कम तीन बार आए देखिए यहाँ पर तीन बार ये था तो तीन बार आ गया ये नहीं हो सकता ये तीन तो है ही नहीं जिसको हमने नहीं लिया इसको हम वन इसके जब मल्टीप्लाई कर दिया फिर नहीं मल्टीप्लाई करें वन इसलिए लिख देते हैं जब कोई नहीं रहेगा तो कम से कम वन तो रहेगा यहाँ दो हमने यहाँ पर भी देखा पाँच तीन बार है तो तीन बार है तो हम दम दो तो ले ही सकते हैं तो यहाँ पे भी आ गया चार फैक्टर चार आ गया तो यहाँ पे हमें परफेक्ट क्यूब का नंबर कितना आ गया चार भी ऐसे हैं जो जो हम परफेक्ट क्यूब हैं जिससे हम इसको डिवाइड करें तो डिमांड ऑफ जीरो आएगा यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कि पावर शुड भी वन हो या मल्टीप्लाई ऑफ थ्री हो जो वन यहाँ पर देखिए मैंसन हो गया बाकी तीन का जो भी था उसको हमने ले लिया अब समझ गए होंगे कि परफेक्ट क्यूब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो फिर से देख लेते हैं देखिए एक तो है परफेक्ट क्यूब मैं बता दूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर आप समझ ही जाएंग
दो है जो यहाँ पे क्या क्या टर्म है एक दो पावर जीरो है दो पे पावर वन है टू पावर हमें ऑप्शन है टू पावर टू का टू पावर थ्री का इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास हमने क्या कर हमें जब भी वो जो तीन का मल्टीपल अगर पावर है उस पर वो लेंगे या तो हम वन लेंगे तो टू पावर जीरो तो वन है एक तो वहाँ से आ जाएगा एक टू पावर थ्री का वाला जो टर्म है वो आ जाएगा तो दो टर्म हमको वहाँ से आ जाएगा यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म आएगा टू पावर थ्री पावर जीरो वाला टर्म या जिसको हम वन लिख लेते हैं यहाँ से एक टर्म आए यहाँ से भी दो टर्म आएंगे एक तो पाँच पावर जीरो का टर्म और एक पाँच पावर थ्री का टर्म तो इतना इसको हम लेके हम फैक्टर बना सकते हैं तो टोटल फैक्टर हमें चार मिलेंगे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर और मैंने अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैंने इसको दिखाया भी है बनाकर कि देखिए सबसे पहले तो मैंने निकाला है पर मैंने परफेक्ट स्क्वायर को दिखाया यहाँ पर परफेक्ट क्यों आप उसी अनुसार कर लीजिएगा देखिए मैंने दिखाया है पहले मैंने इन दोनों टर्म को दिया इसका बहत, जो भी बनता है बहत्तर बनता है इसमें कौन कौन सा टर्म है दो का है कि या तो दो रहे भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने दिखाया है तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या है कि एक बार हम जीरो लें दो को हम एक या तो ले ही ना नहीं लेंगे तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा इससे इस बनाएगा वो तो यहाँ पर अगर हम ना ही लें तो एक तो है कि हम ले ही ना और लें तो दो बार लें दो को क्योंकि तीन दो है हमारे पास उसमें या तो ना लें दो को या फिर हम दो बार लें तीन में क्या है या तो हम उस तीन को ना लें या फिर तीन को हम दो बार लें तो हमारे पास चांस कितने हैं भाई पॉसिबिलिटीज कितने इससे दो है दो है इससे और दो इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने चार आया अब उसको हमने बना के भी दिखाया है कि आपको ये समझ आ जाए इस इतना ये बिलीव हो जाए फिर बाद में हम बार बार तो करेंगे नहीं बार बार प्रोसीजर है जो उसको हम डायट फॉलो करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बुक लीजिए एप्टीट्यूड का फैक्टर का और जो भी क्वेश्चन है आप उसको प्रैक्टिस कीजिए याद देखिए मैंने दिखाया है टू पावर जीरो है तो टू पावर जीरो हमने यहाँ से ले लिया इन दोनों ये टर्म को हमने ले लिया जो है इस टर्म को हमने ले लिया इतने टर्म को टू पावर जीरो को अब इसके साथ हम लोग क्या क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसका वाला टर्म इसको हमने छोड़ दिया है अभी अभी एक ही टर्म इधर दो का लिया है और इसमें से एक एक को हम लोग ले लेके हम बना रहे हैं टू पावर टू पावर जीरो लिया है और यहाँ पे थ्री पावर अगर जीरो ले लें तो एक टर्म बन के आएगा वन टू पावर जीरो लेंगे यहाँ पर थ्री टू पावर टू लेंगे थ्री टू ये थ्री लिखा हुआ है यहाँ पर टू लिखा गया थ्री पावर टू लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक टर्म बनेगा नाइन यहाँ पर टू पावर अभी ये वाला टर्म ले लेंगे और इसको भाई एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चार और छत्तीस तो देखो इतना टर्म बन रहा है ये चार टर्म बन रहा है ये चार टर्म मैंने निकाल के लाया था ये चार टर्म बन रहे हैं चार फैक्टर बन रहे हैं और ये चारों फैक्टर हैं वो वन नाइन फोर एंड छर्टी सिक्स इससे अगर हम डिवाइड करेंगे सेवेंटी टू को तो ये पहले तो देख रहे हो क्या स्क्वायर है सबके सब सभी स्क्वायर हैं और सब से सभी से सेवेंटी टू का हो जाएगा कम्प्लीटली डिविजल होगा उसके बाद मैंने दिखाया ये वाला टर्म बनाया इसको मैं इसमें क्या था इतना तो हम लोग देख चुके हैं अब इसको भी मैंने कम्बाइंड किया ये सारे चीज देख लें अब सब में क्या होगा सब में पॉसिबिलिटी है कि पाँच का जो भी कंडीशन हो सब मल्टीप्लाई हो फाइव पावर जीरो हो फाइव पावर डू टू हो और सबको मल्टीप्लाई करके मैंने सबसे टर्म बनाया है और सबसे आप देखो कैलकुलेटर होगा तो आप चेक कर लो कि सबसे ये डिविजल होगा तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का कि आपको इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं टोटल फैक्टर्स कितने हैं ओड फैक्टर कितने हैं इवन फैक्टर कितने हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं और क्यू फैक्टर कितने हैं और भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ गए हो कि अगर हम फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं फैक्टर मतलब होने का मतलब उसमें से एक भी टर्म हो उस उसमें तो वो उसका फैक्टर उससे वो कम्प्लीटली डिविजल हो जाएगा क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में लिखा है इसी टर्म को हमने इससे बनाया है तो इसमें से कोई भी एक टर्म आ गया तो उससे तो कंपेटेटिव वो डिविजिबल होगा ही होगा डिवाइड करने में क्या है इसी को तो डिवाइड करेंगे टू पावर थ्री से या टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करें या फिर फोर से डिवाइड करें तो फोर से क्या होगा ये से ये इसका जो टर्म है वो कट जाएगा दो तो ये हमें तरीका हमने निकाला कि भाई अगर ये चीज़ें समझ में आ जाए तो हम कोई भी फैक्टर का क्वेश्चन जो कुछ भी वो पूछ लें वो हम कर लेंगे ओके इस लेसन में इतना ही थैंक यू हेलो फ्रेंड्स इस लेसन में हम लोग फैक्टोरियल्स के बारे में जानते हैं जानेंगे उससे पहले पिछले लेसन में जो बच गया था प्राइम फैक्टर्स के बारे में उसको जान लेते हैं कि प्राइम फैक्टर्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे देखिए इतना बड़ा टर्म दे रखा है इतने बड़े बड़े पावर दे रखे हैं और उसका कहा है कि वो प्राइम फैक्टर्स आप निकालें तो प्राइम फैक्टर निकालने में सबसे पहले दोस्तों उसके पावर का कोई वैल्यू नहीं होता है 
तो हम इसका देखेंगे सिक्सटी में प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है टू थ्री फाइव है इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है टू इलेवन है इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन है थ्री एंड फाइव है इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन है टू और सेवन है तो ये टोटल क्वांटिटी का प्राइम फैक्टर का कौन कौन होगा ये दो यहाँ से आएगा तीन यहाँ से आएगा पाँच यहाँ से आएगा दो को तो हम ले चुके हैं प्राइम फैक्टर इलेवन यहाँ से आएगा तीन पाँच को ले सकते सात यहाँ से आएगा तो ये फाइव प्राइम फैक्टर्स है इसमें तो प्राइम फैक्टर्स निकालने का सबसे आसान तरीका यही है इसके अलावा हम लोग फैक्टोरियल में आते हैं फैक्टोरियल का आप जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है फैक्टोरियल होता है यदि दो फैक्टोरियल उसने कहा रखा है या थ्री फैक्टोरियल कहा रखा है तो उसके पहले का जितने भी नेचुरल नंबर है उसका भी को मल्टीप्लाई करना रहता है वही उसका फैक्टोरियल होता है जैसे थ्री फैक्टोरियल का मतलब वन इंटू टू इंटू थ्री फोर फैक्टोरियल का मतलब होता है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर तो ये चौबीस आया तो ये फैक्टोरियल है अब इसमें क्वेश्चन क्या आया है क्वेश्चन देखिए मुश्किल सा आता है वो होता है कि इतना बड़ा क्वान्टिटी है इसको जोड़ का जो क्वांटिटी आएगा उसके फर्स्ट टर्म पे फर्स्ट टर्म पे क्या यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो उसने पूछा है तो अब देखते हैं सबसे पहले देखिए देखने देख में कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है देखिए देखिए कितना क्वेश्चन आसान होता है सबसे पहले फैक्टोरियल वन कितना होगा वन होगा फैक्टोरियल टू कितना होगा टू होगा फैक्टोरियल थ्री कितना होगा वन से थ्री तक मल्टीप्लाई कीजिए आप तो सिक्स आएंगे फैक्टोरियल फोर कितना होगा ट्वेंटी आएगा और फैक्टोरियल फाइव कितना होगा फैक्टोरियल फाइव कितना भी हो दोस्त उसके लास्ट डिजिट जीरो जरूर होगा क्योंकि फैक्टोरियल फाइव में फाइव और टू मल्टीप्लाई होगा और फाइव और टू मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो तो आएगा ही आएगा इसी प्रकार फैक्टोरियल सिक्स अब इसमें आ गया तो इसमें तो आएगा इसमें भी पाँच आएगा उसमें दो भी आएगा क्योंकि इसमें वन से लेकर पाँच तक को मल्टीप्लाई छः तक को मल्टीप्लाई करना है तो एक बार पाँच आएगा एक बार दो आएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो तो जरूर आएगा इससे बढ़ते जाए अगर आगे निन्यानवे तक भाई एक जीरो तो जरूर आएगा यूनिट प्लेस पे जीरो तो जरूर आएगा अगर पाँच और दो तो हर सब में है ही है तो एक जीरो तो जरूर आएगा यानी कि यूनिट इधर तो जोड़ने का कोई जरूरत नहीं है कि सबके यूनिट प्लेस पे जीरो जीरो है बाकी तो बच गया इतना ही ना बाकी तो इतना ही बच गया इसको अगर हम जोड़ लें यूनिट प्लेस निकाल लें यूनिट प्लेस पर क्या आता है आएगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा तो देखते हैं क्या आएगा तो ये दो है ये एक है दो है छः है और बाईस है इसको जोड़ेंगे तो ट्वेंट थर्टी थ्री आएगा देखिए मैंने दिखाया भी है फोर का फैक्टोरियल क्या होगा फाइव का फैक्टोरियल क्या होगा फाइव का फैक्टोरियल मैंने दिखाया कि फाइव अगर आ गया टू आएगा जोड़ उसको मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाएगा तो एक सिक्स और सेवन सब में देखिए जीरो जीरो आता ही जा रहा है यानी कि यही आंसर होगा तो यूनिट प्लस पर क्या रहेगा थ्री रहेगा ये निकाल ये फोर मत देख लीजिएगा ये मैंने टर्म लिखा है वो ऐसा सेवन जैसा दिख रहा है तो ये फोर नहीं है इसका आंसर थ्री है इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट में चलते हैं लेकिन देखिए नेक्स्ट में मैंने क्या हुआ है सब कुछ चीज लिख के मैंने समराइज भी किया है कि क्या है ये मैंने देखिए मैंने लिखा है कि फाइव फैक्टोरियल एंड बियॉन्ड एवरी फैक्टोरियल इन इन एट लीस्ट अ सिंगल जीरो अगर पाँच है और पाँच के बाद के जितने भी फैक्टोरियल्स आप निकालोगे उसमें कम से कम एक जीरो तो होगा ही होगा क्यों होगा मैं बता चुका हूँ अब टेन फैक्टोरियल निकाल निकालोगे और एंड बियॉन्ड उसके आगे का जितने भी फैक्टोरियल्स निकालोगे टेन इलेवन ट्वेल्व कितना फैक्टोरियल आप निकालोगे उसमें कम से कम दो जीरो तो होगा ही होगा क्योंकि एक तो फाइव से आएगा फाइव इंटू टू का मल्टीप्लाई करने से आएगा और एक दस के मल्टी उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तो दो जीरो तो जरूर रहेंगे फिफ्टीन फैक्टोरियल में कम से कम तीन जीरो आएगा वही लॉजिक है कि पाँच और दो तो एक फैक्टोरियल देगा ही लगे दस से एक जीरो आ जाएगा और उसके बाद फिर पंद्रह एक से एक बारह आएगा एक पंद्रह आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब एक जीरो आ जाएगा तो यहाँ से हमें तीन जीरो मिलेंगे तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन भी आ गया इसमें एक क्वेश्चन आ गया कि उसने ये आप खुद से करो कि यहाँ से आपने नाइन्टी सिक्स तक दे दिया फर्स्ट डिजिट उसने पूछ लिया कि फर्स्ट डिजिट पे क्या आएगा देखना फोर आएगा फर्स्ट डिजिट ये तो खत्म ही होगा ये भी खत्म एट भी खत्म हो जाएगा और एट खत्म हो जाएगा तो बस फोर बचेगा फोर का फैक्टोरियल जानते अगर जानते ही हो कि वो फोर का फैक्टोरियल कितना होता है चौबीस होता है तो उसका चार आ जाएगा अगर आपसे दो डिजिट पूछ ले टू डिजिट पूछ ले टू डिजिट में क्या आएगा एक तो ये जुड़ेगा और एक बाकी समय तो दो दो जीरो आ जाएगा इसमें सिर्फ एक जीरो आएगा तो ये भी जुड़ेंगे जुड़ेगा तो फर्स्ट डिजिट तो फोर ही आएगा सेकंड डिजिट निकालने के लिए आप एट का फैक्टोरियल निकाल लो एट का फैक्टोरियल निकाल के फोर के फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा फोर्टी फोर दो को फोर आ जाएगा लास्ट डिजिट या खुद से करो अब हम लोग ये देखते हैं कि आप एक क्वेश्चन है कि हंड्रेड के फैक्टोरियल एंड विथ हाउ मेनी जीरो
उतना बार उतना जीरो आएगा तो भाई पांच और जीरो पांच और दो क्यों देखना है दो बार पांच जितनी बार आएगा दो तो उससे ज्यादा ही बार आएगा उससे कम बार थोड़े ना आएगा अब सौ तक में आप लिखते जाओगे तो पांच डिजिट जब भी आएगा तो एक फोटो जीरो तो देखो दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दो को देखने की जरूरत क्या है आप पांच को ही देख लो पांच आएगा तो उसके पहले दो तो रहेगा ना जैसे पांच आया तो दो रहा पंद्रह आया तो उसके पहले बारह रहेगा पच्चीस आएगा तो उसके पहले बाईस रहेगा बिना बाईस के पच्चीस सौ पहुंच जाएगा तो हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या कहते हैं कितनी बार पांच आएगा तो हमने इसको पांच से डिवाइड कर लिया तो बीस बार इसमें पांच आ जाएगा बीस बार वो कौन कौन है पांच है दस है पंद्रह है बीस है पच्चीस है इस तरह से ये आ जाएगा ये बीस टाइम ये आ जाएगा अब देखिए इसके बीच में क्या है इसकी ये तो है कि पांच इसमें एक बार है लेकिन इसमें भी देखो पच्चीस एक टर्म आ रहा है पच्चीस में एक और पांच है और वो एक और जीरो देगा पच्चीस को भी फाइव इंटू फाइव लिख सकते हो और वो भी उसके पहले भी एक, एक टू का टर्म आया होगा कि भाई टू तो हर एक हर एक इवन नंबर में एक दो मल्टीप्लाई रहता है हर एक इवन नंबर रहेगा तो उसमें एक दो मल्टीप्लाई तो रहेगा ही और वो यहाँ से भी एक और पांच ले जाएगा तो फिर एक और वो दे, 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 दे देगा जीरो तो हमें जितने भी एक फाइव पावर टू वाले टर्म उसको भी निकालना पड़ेगा तो बीस को हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा पाँच से तो चार ऐसे और टर्म आएंगे जिसमें एक और जीरो एक और पाँच आएगा जैसे पच्चीस है पचास है पचहत्तर है और हंड्रेड है और इस तरह से अब एक और अब इससे ज़्यादा नहीं रहेगा अब करके देखो फाइव पावर थ्री करके देखो नहीं आएगा इसके अंदर फाइव पावर थ्री एक हो जाता है एक सौ के अंदर ही आना है तो वो नहीं होगा इसको हम जोड़ेंगे बीस यहाँ से चार यहाँ से चौबीस जीरो आएंगे अगर तुम हंड्रेड का फैक्टोरियल निकालोगे वो आपके कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी नहीं निकलेगा तो वो चौबीस रहेगा चौबीस जीरो आएंगे उस पर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है चलिए इसको भी देखते हैं क्या है क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ थ्री कंटेन इन हंड्रेड फैक्टोरियल सौ के फैक्टोरियल में तीन का मैक्सिमम पावर कितना होगा तो भाई तीन कितने बार रिपीट हो रहा है यही पूछ रहा है यानी कॉन्सेप्ट सेम है तीन से आप बार बार डिवाइड करो देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी मैं बार बार हर एक क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि अगर आपको अप्रोच कैसे करना है ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्वेश्चन कराने का समय कहा है आपको क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना है मैं तरीका बताता जा रहा हूँ कि कैसे कैसे हम अप्रोच करेंगे अब तीन का कुछ ने पावर पूछ दिया तो पहले बार की हम देखेंगे तीन कितनी बार आ रहा है तो तीन कितनी बार आ रहा है उसके बाद हम क्या करें सौ का तीन सौ मिनट डिवाइड किया जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन में किए थे पाँच से डिवाइड करके हमने देखा था तो निकल के आया था तो हम लोग तीन से डिवाइड करेंगे उसके बाद भाई कहीं कहीं जगह पर तीन डबल रिपीट हुआ हो तीन पर और दो बार हम लोग टर्म देखेंगे कितनी बार आया है जैसे नो है सत्ताईस है तो उसको देखेंगे तब थ्री पावर टू से हम डिवाइड करेंगे थ्री पावर थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री पावर फोर से भी डिवाइड करेंगे ये काशी होता है वो एक ही टर्म आएगा सौ के बीच तो हम लोग डिवाइड करेंगे और उसका ग्रेटेस्ट फैक्टोरियल टर्म लेंगे तो ये थर्टी थ्री लेंगे जो कि हंड्रेड परसेंट को अगर हम डिवाइड करेंगे थ्री से तो आएगा थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री करके कुछ कुछ तो हम लोग उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म लेंगे थर्टी थ्री यहाँ पे हम लोग ट्वेल्व आएगा आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर थ्री आएगा और वन आएगा सबको जोड़ेंगे तो फोर्टी पावर आएगा थ्री का जो सौ का सौ का फैक्टोरियल निकालेंगे तब इसी प्रकार से यहाँ पर यह सौ फैक्टोरियल है जो फैक्टोरियल का सिम्बल छुट गया है तो इसमें पूछा गया है कि भाई इसका टेन सेवन का पावर हम कितना रखे हैं ये भी यही क्वेश्चन है समझ लीजिए कि मैक्सिमम पावर ऑफ सेवन पूछा गया है ताकि डिमांड इसी को पूछने का अलग अलग तरीका है कि भाई एन का पावर मैक्सिमम कितना हो सकता है ताकि इसका डिवीजन जीरो आ जाए तो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन को क्वेश्चन को तो कई तरीके से पूछा जा सकता है तो उसको भी मैंने किया पहले इसको सात से डिवाइड किया तो चौदह आया फिर चौदह को मैंने एक बार और डिवाइड कर लिया तो इसके बाद दो आया इन दोनों को हमने जोड़ा तो भाई सिक्सटीन आया सिक्सटीन ही मैक्सिमम पावर हम सेवन का दे दें तो ये इसका रिमाइंडर जीरो आएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हंड्रेड को उसने पूछा है कि भाई हंड्रेड फैक्टोरियल है उसमें हम फिफ्टीन से डिवाइड करें फिफ्टीन का पावर कितना दे दें ताकि डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आए एंड तो टोटली डिवाइड वो हो जाए तो हमने क्या किया था कि यहाँ पे पंद्रह वाली ये वाला टर्म नहीं यूज करेंगे ये वाला तरीका क्यों नहीं यूज करेंगे कि पंद्रह के हम बार बार डिवाइड करते चले जाए क्योंकि भाई पंद्रह सिर्फ पंद्रह के रहने से नहीं बनता है कि पंद्रह बार बार रिपोर्ट हो जाए पंद्रह फिर पंद्रह हम अगला पंद्रह मटर भाई जब भी तीन और पाँच आ जाएगा एक पंद्रह दे देगा अब पंद्रह तक जाने की जरूरत नहीं पंद्रह के पहले भी एक पंद्रह आ जा रहा है फिफ्टीन फिफ्टीन के पहले भी आ जा रहा है फिफ्टीन तो आया थ्री फाइव उससे पहले आया उसको मल्टीप्लाई फिफ्टीन तो वहीं से आ गया तो हम लोग उसको क्या करेंगे हम लोग जब भी ऐसा
उतना बार ये हम ले सकते हैं तो हम हम जानते हैं थ्री का हम निकाल ही लिया है कि थ्री क्या आता है फोर्टी एट बार टाइम आता है और फाइव का भी हम लोग पहले निकाल चुके आप दोबारा भी निकाल सकते हो फाइव का हम लोग फाइव का निकाल ही चुके हैं ये देखो फाइव का निकाल चुके ट्वेंटी फोर बार तो ट्वेंटी फोर तो हमारा फिफ्टीन कितने बार टाइम आएगा ट्वेंटी फोर टाइम आएगा ट्वेंटी फोर फोर्टी एट टाइम क्यों नहीं आप फोर्टी एट टाइम कहाँ से लाओगे फाइव से ट्वेंटी फाइव फोर ही है तो इससे ज़्यादा कहाँ से फाइव लेके आओ लेके आओगे तो यह हमें फिफ्टीन ट्वेंटी फोर टाइम ही आएगा तो फिफ्टीन ट्वेंटी फोर टाइम आया तो यही यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन इनका वैल्यू ही तो पूछ रहा था कि हंड्रेड फाइव टू हंड्रेड फोर्टी फिफ्टीन कितने टाइम आएगा तो वो ट्वेंटी फोर टाइम आएगा इस प्रकार से हमने फैक्टोरियल का एक क्वेश्चन देखें आप इसका प्रैक्टिस कीजिए आप काफ़ी आर एस अग्रवाल वगैरह की बुक है इसमें आप एप्टीट्यूड की बुक है और भी आप कई आता आता है बुक तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं आप सर्च कर लीजिए आप गूगल कर लीजिए कौन अच्छे बुक आप वो उपलब्ध है या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह से सजेस्ट कर लीजिए क्योंकि सबके पास अलग अलग बुक होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आर एस अग्रवाल कई सभी लोग फॉलो करते हैं तो मैं भी उसी का सलाह दूंगा कि आर एस अग्रवाल या फॉलो करिए नहीं तो और भी आपके 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 कोचिंग में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको बुक मिलेगा तो वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आप लोग का तो आपका स्पीड नहीं आएगा काफ़ी भाई अलग अलग कोचिंग वाले अपना एप्टीट्यूड का बुक निकालते रहते हैं कोई भी आप एप्टीट्यूड का बुक ले सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एप्टीट्यूड के का लगाइए या फिर आप सी जी का मैथ का क्वेश्चन लगाइए आप प्रीवियस ईयर का तो उसमें देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको कीजिए फिर आप या आप गेट का, का कोई कोचिंग कर रहा है तो गेट का भी आप हमने देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिए उसमें भी क्वेश्चन जो आ रहे हैं उससे आप प्रैक्टिस कीजिए और भी और भी जो आपको बुक मिलता है या फिर टीचर सजेस्ट करते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तो आप कितना भी लगाइए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और कॉन्सेप्ट बस यही लगना चाहिए ओके थैंक यू इसमें इतना ही हेलो फ्रेंड्स इस लेसन में हम लोग बेस सिस्टम के बारे में जानेंगे सबसे पहले बेस सिस्टम को समझे हम लोग बेस सिस्टम किया क्वेश्चन करना सभी को आ जाता है क्वेश्चन करने का तरीका रट लेते हैं और क्वेश्चन करना आ जाता है पर हम यही नहीं जान पाते हैं कि बेस सिस्टम एक्चुअली है क्या बेस सिस्टम ऐसे है दोस्त कि जैसे कि आपके पास डिसीमल सिस्टम है डिसीमल सिस्टम है मतलब कि आपके पास दस ही डिजिट है उस नंबर सिस्टम में और आपको उसी से आपको सारा काम करना है जीरो से लेकर नाइन तक यही यही आपके पास दस डिजिट है डेसिमल सिस्टम में आपको उसके बाद का टर्म लिखना है तो क्या करेंगे आप नाइन के बाद अगला टर्म क्या आएगा तो जीरो आएगा और नेक्स्ट आप दहाई की जगह पे आप एक बढ़ा लेते हो जो पहले से जीरो था उसको आप वन कर लेते हो तो ये है आपका ये आपका डेसिमल सिस्टम ऐसे आप बाउंड्री सिस्टम में जाओगे तो क्या हो जाएगा कि भाई पहला तो आपका एक एक जीरो है और दूसरा वन है अब इसके बाद आप यूज करने के लिए आपके पास दो ही डिजिट है तो इसके बाद फिर से आपको जीरो ही लेना पड़ेगा और वन आ जाएगा ये है ये है बेस सिस्टम कि जिस बेस का आप बात कर रहे हो तो आपके पास मैक्सिमम नंबर आपको बस उतने ही होंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन करना है तो आप तरीका देख ही लीजिएगा पर क्या है बेस सिस्टम उसको आप जान लीजिए क्योंकि अब देखिए अब क्या होगा कि कभी आप एग्जाम में आपके पास टाइम ज़्यादा बच गया तो आप इस तरीके से अगर बेस सिस्टम को आप समझ लेंगे और ये प्रोसेस आप भूल भी जाएंगे तो आप तरीके से आपका उसका बेसिक डिफिनेशन से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे अलग बात है कि आपके पास टाइम एग्जाम में नहीं बचता है वो अलग बात है पर कभी बच जाए देखिए आपने हमारे पास एक डेसीमल में नंबर है ट्वेंटी और इसको हम लोग बाउंड्री में चेंज करना है तो बार बार इसको हम दो से डिवाइड करते जाते हैं और उसका जो जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते जाते हैं अब दो से डिवाइड क्यों करते हैं अब इसका कोई जवाब नहीं किसी के पास किस कोई नहीं जवाब आपको देगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है भाई दो उसका दो ही डिजिट उसमें है मैक्सिमम तो उसको दो से हम बार बार डिवाइड करते हैं कि भाई उसमें कितने जो भी उसके पास रिमाइंडर आता है वही उसका डिजिट बन बचेगा नेक्स्ट वाला तो वही जाएगा बाकी तो वह डिवाइड होकर जितना डिवाइड हो गया वो तो आगे बढ़ जाएगा भाई उस उतना पार्ट बार हमारे पास दो ही पार्ट में उसको बांटना है तो बार बार हम उसको दो दो बार पार्ट में बांट बांटते जाएंगे रिमाइंडर बचता जाएगा उसको लिखते जाएंगे तो देखो दो से हमने डिवाइड किया ट्वेल्व आया रिमाइंडर वन बचा फिर हमने ट्वेल्व को दो से डिवाइड किया रिमाइंडर जीरो बचा दो से हमने सिक्स को डिवाइड किया जीरो बचा रिमाइंडर दो से थ्री को डिवाइड किया हमारा एक बचा रिमाइंडर और नीचे वन तो हम लिख लेते हैं उसके बाद हमने क्या किया नीचे से ऊपर तक हम उसको लिख देते हैं भाई इस इस साइड से क्योंकि हमने सबसे पहले डिवाइड किया तो उसके पहले जो बचा तो सबसे पहले हम लिखेंगे ना तो हम लोग नीचे से ऊपर तक हम लोग साइड से लिख लेते हैं 
ये तो हम मेथड बना लिया हम लोग हम लोगों ने कि नीचे से ऊपर तक लिख देंगे क्यों लिखेंगे वो भी नहीं किसी को पता क्योंकि सबसे पहले हमने डिवाइड किया दो को पच्चीस को कि भाई हम लोग को दो जीरो और वन के टर्म में ही बार बार लिखना है तो उसका जो बच बच जाएगा उसका वही उसका सबसे इकाई अंक हो जाएगा उसके बाद जीरो उसके बाद खैर आप ज़्यादा मत जानिए आप डायरेक्ट लिखिए अब इसको क्या है कि बाउंड्री से हमको डिसम्बर में चेंज करना है बाउंड्री से डिसम्बर में चेंज करना है देखिए हमने क्या कर क्या रखा हमने दो पावर हमने जीरो दे रखा है जिस वो प्लेस पे है उसका हमने उस पर पावर दे रखा है ये देखिए सेकंड प्लेस पे है तो हमने टू पावर वन ये थर्ड प्लेस पे है तो टू पावर थ्री थ्री ये सेकंड प्लेस ये देखिए जीरो प्लेस ये फर्स्ट प्लेस हम जीरो से काउंटिंग करते हैं जीरो प्लेस पे वन प्लेस टू प्लेस पे थ्री प्लेस फोर्थ प्लेस पे तो हम वो पावर देते गए और उसको हम उस डिजिट से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको सबको एक साथ जोड़ देंगे जैसे कि हमने टू पावर जीरो को वन से मल्टीप्लाई किया वन आया ये जीरो को तो मल्टीप्लाई किया जीरो ही आएगा ये जीरो ही आएगा ये टू द पावर थ्री है इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एट आएगा और ये टू पावर फोर देखिए एट को नाइन लिखा गया एट आएगा तो ये एट आएगा सिक्सटी आएगा आप सबको जोड़ेंगे तो ट्वेंटी फाइव आएगा ये एट रहेगा तो ट्वेंटी फाइव आएगा क्या ध्यान दीजिए वो मिस प्रिंटिंग हो जाता है कभी कभी लिखते लिखते तो आगे चलते हैं हम लोग फिर भी हम लोग देखते हैं ट्वेंटी फाइव को अगर हम हमको बेस्ट फोर के टर्म में लिखना है तो बार 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 हम उसको फोर से डिवाइड करेंगे जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम इस तरह से नीचे से ऊपर तक लिख देंगे और देखिए वन टू वन को हम फिर से हम डेसिमल में लिख रहे हैं लिख रहे हैं तो क्या करेंगे सबका डेसीमल प्लेस जो का जो नंबर है वो हम उसको पावर देते जाएंगे और उसको सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे अब ये भी नहीं पता है सबको कि ऐसा क्यों करते हैं ऐसा करने पर वो कितने टर्म क्यों नहीं आ जाता है चलिए खैर उसको हम लोग भी नहीं जानेंगे आगे मैं बेस्ट सिस्टम फिर कभी बताऊंगा कि चैप्टर में काफ़ी चैप्टर्स हैं और अगर हम डिटेल करते जाएंगे क्योंकि मैथ से रिलेटेड है सब सबका बजा है तो हम बेस्ट सिस्टम पर कभी लेक्चर बनाऊंगा मैं तो उसमें बताऊँगा मैं अभी हम लोग इस तरीक़े को फॉलो करते हैं नेक्स्ट चलते हैं ये देखिए मैंने मैंसन किया है ताकि इससे फीलिंग आपका थोड़ा बढ़ेगा कि अगर हमको बेस्ट सिस्टम दो है तो डिजिट उसमें भाई दो होंगे पर वो जीरो वन होगा उसका मैक्सिमम डिजिट जो होगा वन ही होगा उससे मैक्सिमम को डिजिट नहीं होगा उसमें उससे मैक्सिमम आएगा तो फिर रिपीट होने लगेगा जीरो से वन के बीच इसी प्रकार से फोर अगर बेस है उसका जीरो वन टू थ्री यही उसका डिजिट है इसी से सारे नंबर उसके बनेंगे अगर फोर्थ बेस सिस्टम के अगर हम कोई नियम बना रहे हैं अगर कहीं पृथ्वी के कहीं बाहर ऐसा बेस सिस्टम चल रहा है जहाँ पे हमको भाई डिजिट हमको भाई चार ही डिजिट है हमारे पास हमारे पास उससे ज़्यादा डिजिट हम यूज नहीं करेंगे तो उसका मैक्सिमम डिजिट क्या होगा थ्री होगा इसी प्रकार से एन का जनराज मैंने कर दिया है कि जनरल जनरल कर जनरलाइज करके मैंने लिखा है कि एन अगर बेस्ट सिस्टम है तो उसमें एन माइनस वन तक ही डिजिट हो गया और मैक्सिमम डिजिट एन माइनस वन होगा देखिए बेस्ट सिस्टम और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपने पढ़ रखा है बचपन में ही पढ़ा होगा वह है कि आपने जो टाइमिंग जो है आवर वगैरह का जो जोड़ घटाव आप करते हैं सेकेंड मिनट का वो देखिए वो देखिए मैंने देखिए एक एक लिखा है कि मैं इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई ऐड किया है ऐड करने के बाद क्या हुआ है देखिए अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 60 आ जाता है तो क्या हम 60 लिख सकते हैं नहीं ये बेस 60 है यानी कि इसके पास डिजिट तो 59 तक ही है देखो मैंने लिखा है कि फोर बेस सिस्टम में तो डिजिट तो उसके बाद थ्री तक का ही है तो साठ जैसे ही आ गया सिक्सटी आ गया तो बेस सिस्टम सिक्सटी फिफ्टी नाइन तक ही हम यहाँ लिख सकते हैं सिक्सटी आ गया यानी कि वो तो जीरो हो जाएगा अगला टर्म छः जीरो से शुरू होगा और वो एक हम इसमें बढ़ा देंगे फिर यहाँ पर हमने जोड़ा इन दोनों का फिर सिक्सटी आ गया बेस सिस्टम तो सिक्सटी का है तो फिर हम इसको जीरो लिख देंगे स्टार्टिंग कर देंगे शुरू से स्टार्ट कर देंगे और इसके नेक्स्ट प्लेस पर एक बढ़ा देंगे तो देखिए यहाँ पर हमने एक बढ़ा कर सिक्स कर दिया अब क्वेश्चन देखिए गेट वगैरह जो हायर एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे थोड़ा क्वेश्चन और घुमा कर देता है वो आपसे ऐड करके खुद दे देता और कहता है बेस बताइए इसका तो हम बेस कैसे तो हम उसका बेस कैसे बताएंगे देखिए हमने वही टर्म यूज किया देखिए यहाँ पर जो मैंने किया था कि हमने क्या कर रहे यहाँ पर दो पावर जीरो यहाँ दो तीन दो कहाँ से ला रहे हैं जिसके बाद ऊपर पावर देने वही तो बेस है तो हमने वही किया है कि इसको भी क्या लिखा ऊपर देखो मैंने दो पावर एक बेस अज्यूम किया है बी और दो पावर जीरो बी पे पावर जीरो बी पावर वन फिर सेकेंड प्लेस पर वन हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पर जीरो सेकेंड प्लेस पर वन और थर्ड प्लेस पर टू होगा पावर अब क्या करते थे हम लोग देखिए क्या करते थे हम लोग सबको दोनों को मल्टीप्लाई करते थे मल्टीप्लाई सबको ऐड कर देते थे तो इसी से डेसिमल प्लेस में आ जाते थे डेसिमल में ये सब जो डिजिट आया सोलह और एट ये है और ये वन आई डेसिमल का नंबर है तो यहाँ पे भी हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए हम लोग जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये डिसीमल में हमने कर लिया क्योंकि हमें तो डिसीमल में करने का आदत है तो उसी में हम लोग कन्वर्ट कर लिया उसको तो डिसीमल में हमने हरा कन्वर्ट कर दिया और हमने इक्वेशन लिख दिया इक्वेशन से बी का वैल्यू निकाला और बी का वैल्यू सिक्स आया यानी कि ये सिक्स बेस पर यह क्वेश्चन को सोल्व किया गया अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि सही में यह सिक्स पे सोल्व किया गया है कि नहीं तो ये देखिए मैंने सोल्व किया है दो और चार को जोड़िए कितना आता है छः आता है छः तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये बेस सिक्स का क्वेश्चन है और सिक्स मैक्सिमम डिजिट इसका पाँच ही तक जाएगा तो यानी कि जीरो रिपीट हो जाएगा फिर हम तीन और दो को जोड़ेंगे और एक हमने यहाँ से भी कैरी फॉरवर्ड लिया था जीरो हो जाने के बाद एक पर कैरी फॉरवर्ड थे क्या होगा यहाँ पर भी सिक्स आ जाएगा और सिक्स को फिर हम जीरो लिखेंगे और फिर एक को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे जो वन यहाँ पर आया है तो ये बेस सिस्टम सिक्स का क्वेश्चन था जिसको हमने देखा कि सौ यहाँ पर देखिए आया अब ये नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन है ये स्लाइड में हम इसको देखेंगे देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो यहाँ पे भी मैंने टाइमिंग वाला क्वेश्चन दिया है देखिए पहले सबसे पहले रुपये रुपया का रुपया का सबसे जोड़ घटा जानबूझ के रुपया को ऐसा ही बनाया गया है कि कि डेसीमल में ही बनाया जाए नहीं तो भाई जोड़ना घटाना मुश्किल हो जाएगा बार बार पैचा सिक्सटी को घटाओ उससे बढ़िया उसने क्या किया कि आप जो उसमें यूजल हो उसी को बनाया है कि भाई दस में ही आप आगे बढ़ाओ तो हमने क्या किया रुपया को जोड़ना है उसमें हमारा बेस्ट सिस्टम वहाँ पर दस होता है जब हम रुपया पैसा को जोड़ते हैं तो तो तीन और सात को जोड़ा हमने तो कितना आया कितना आया दस दस तो कोई डिजिट होता ही नहीं है डेसिमल में तो जीरो से नाइन तक ही डिजिट होते हैं तो हम लोग जीरो ही लिखेंगे सब रिपीट कर देंगे ऊपर से उसके बाद कि एक हम लोग कैरी फॉरवर्ड दे देंगे आगे फिर यहाँ पे दस हो गया फिर हमारे दस तो होता ही नहीं है डिजिट तो उसको भी हम लोग जीरो लिख के आगे कैरी कर देंगे इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फिर टाइम वाला क्वेश्चन है टाइम को हमने जोड़ा इसको जोड़ा तो सिक्सटी एट आ गया हमारा सिक्सटी से ऊपर तो जाता नहीं है तो सिक्सटी और ऊपर जितना गया है वही उसका होगा यही तो हम रिमाइंडर इसीलिए यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर लिखते थे यहाँ पर हम जो रिमाइंडर लिख रहे थे यही कर रहे थे हम लोग कि बस जितना हम लोग डिवाइड कर सकते थे उतना हमने कर दिया और बाकी जो बच गया वो उसको हम देखिए यहाँ पे मैंने इसी चीज को समझ में आ गया होगा कि मैंने 60 उससे माइनस कर लिया और 60 माइनस करके हमने क्या किया आठ बज गया तो इसको हमने सेकंड में लिख दिया बाकी चूंकि एक सिक्सटी माइनस किया यानी कि एक मिनट को हम लोग तो कहीं तो लिखना है तो उसको हमने एक मिनट में बढ़ा दिया तो एक मिनट को बढ़ा दिया फिर हम एक मिनट को बढ़ा दिया पच्चीस हो जाएगा फिर जोड़ देंगे तो ये फिर सेवेंटी आ जाता है सेवेंटी भी तो सेवेंटी मिनट तो होता नहीं तो हम लोग फिर क्या कह देंगे इसमें से सिक्सटी घटा के एक आवर को बढ़ा देंगे तो ये ये हमने टेन आ जाएगा अगर हम लोग माइनस करेंगे तो और ये सिक्स आ जाएगा तो ये बेस सिस्टम का बेसिक मीनिंग भी है और इसी तरह से क्वेश्चन भी करना है नेक्स्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट में माइनस करना है लगता है इस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग माइनस करना माइनस भी सीख लेते हैं या बेस सिस्टम एट दिया है तो बेस सिस्टम एट में मतलब क्या मैक्सिमम हम जो कैरी ले सकते हैं इससे हम जो ले सकते हैं पहचान जो जिसको कहते हैं उसको हम जो ले सकते हैं वो हम आठ ले सकते हैं तो हमारे एक में से दो तो माइनस होगा नहीं तो हम लोग वहाँ से आठ हमने पहचा लिया कि भाई हमको पहचा दे दो तो हम बिजनेस करेंगे तो उसने उसको पैसा दिया भाई आठ दे दिया तो आठ एक नौ में से दो माइनस करेंगे सेवन आ जाएगा फिर ये तीन में से एक तो चली गया था दो हो गया दो में से सेवन माइनस होगा नहीं तो उसने आठ हिस्से मांगा इससे एक मांगेगा तो इसके पास आठ आएगा क्योंकि आठ का बेस्ट सिस्टम चल रहा है तो आठ दो दस में सात गया तो तीन बचा ये भी छः छः बच गया माइनस जीरो इसके अलावा भी क्वेश्चन और घुमा घुमा के क्वेश्चन देते हैं आप क्या करते हैं वो बेस्ट सिस्टम में बेस भी नहीं बताते हैं वो कह देते हैं कि भाई ये हमने जोड़ा है ऐसा आया तो आप इसको घटाओ क्या आएगा बताओ तो हम लोग पहले देखते हैं इफ और देन दिया उसने इफ क्या है उसने छः और दो को जोड़ा और कहा कि एक आ गया हमारा छः और दो को जोड़ने पर एक कैसे आ सकता है छः दो आठ आना चाहिए एक आ गया यानी कि सात तुमने माइनस कर दिया यानी बेस्ट सिस्टम सात की बात कर रहे हो आप शायद हमारा पीछे क्वेश्चन छूट गया है उसको भी हम लोग पहले देख लेते हैं देखिए यहाँ पे देखो नीचे पे नीचे छिपा रह गया था यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं बेस से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट देखने से बेहतर है कि हम यहाँ क्वेश्चन से समझ लें ये नीचे छिप गया था तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने सिक्स और छः को जोड़ा तो कितना बेस आना चाहिए तो देखिए मैंने क्या कि सेवन और सिक्स को आपने जोड़ा और ये होगा पाँच और उसके प्लस बेस प्लस बेस क्यों होगा देखिए क्या था कि आपने कुछ जोड़ा था ऊपर ऊपर देखिए थर्टी सिक्स और थर्टी टू और सिक्सटी एट आया था तो एक बेस आपने घटा लिया था उसमें से घटा के आप लोग लिख देते थे तो हम लोग क्या करेंगे अगर हम इस इन दोनों को जोड़ दें तो सिक्सटी के बराबर इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा डेसीमल में अगर बात करेंगे तो वही मैंने किया यहाँ पर कि सेवन और सिक्स को जोड़ा है इन दोनों को और सेवन और इसके 
के साथ जो बेस था उसको हमने बी मान लिया तो यहाँ से बीस हमारा बेस हमारा कैलकुलेट करके आ गया एट ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं ऐसे भी हम इतना मेहनत ना करें तो सेवन और सिक्स को हम लोग जोड़ा हमने हमारा कितना आना चाहिए था तेरह आना चाहिए था लेकिन हमने आठ लिखा हमने पाँच लिखा तो बाकी हमने कितना उसमें से घटाया होगा वही तो बेस है कि उतना के बाद रिपीट हो गया तो हमारा आठ लेकर के आया बेस अब आठ बेस पे हम लोग काम करेंगे आगे तो देखिए हम लोगों ने काम किया हम लोगों ने दो और एक को जोड़ा तो तीन यहाँ पे तो आगे गया ही नहीं आठ से सात तीन दस हो गया दस तो जाएगा नहीं वो आठ से ज्यादा तो जा नहीं आठ से जितना ज्यादा है वो तो यहाँ पे लिखा जाएगा दो और बाकी कैरी फॉरवर्ड आगे चल जाएगा एक फिर उसने एक कैरी फॉरवर्ड छः एक सात चौदह तो फिर वो वो फोर्टीन तो लिखेगा नहीं फोर्टीन आठ ही तक है तो उसमें से आठ माइनस करेगा छः बचा बाकी एक कैरी करके वन लिख देगा तो ये तरीका है इसको करने का आगे चलते हैं अब यहाँ आते हैं यहाँ भी मैंने दिखाया कि छः दो आठ तो आठ वही आना चाहिए था उसने लिखा है कि यानी कि सात उसका बेस रहा होगा तो सात हमने बेस पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे आगे चेक कर लेते हैं सात बेस है कि नहीं सात चार देखिए छः दो आठ भाई एक कैरी भी लिया था तो कैरी गया इसके पास पाँच हो गया पाँच दो सात सात तो होगा नहीं भाई मैक्सिमम डिजिट तो छः ही होगा सात के बेस में देखिए यहाँ पर पूरा मैं आप चेक कीजिए मैक्सिमम डिजिट छः ही है क्योंकि तो सात बेस का क्वेश्चन है वो तो फिर सात जैसा होगा वो जीरो हो जाएगा उसके बाद फिर कैरी दे देगा फिर यहाँ पर सात होगा जीरो हो जाएगा फिर सात होगा जीरो होगा यहाँ पर माइनस करना तो माइनस में क्या होगा भाई पंचायत होगा तो वो यहाँ से लेगा अगर उसके पास सात आएगा तो आप दो में से छः माइनस करना है उसको दो में से वो छः माइनस नहीं कर पाएगा वो कहेगा कि हमको कुछ चाहिए उसको देगा तो उसके पास सात आएगा सात को ये दो इसके पास पहले से था सात ये ले लिया तो जाएगा सात दो नौ नौ में से छः घटा दिया तो वो तीन आ जाएगा इसी प्रकार से बचा कितना तीन बचा तीन में से पाँच नहीं घटेगा तीन जैसे से लिया था सात तीन दस हो गया दस में से पाँच गया तो फिर पाँच बचा इस प्रकार से हम लोग माइनस कर लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन आप नहीं है इसमें इस लेसन में इतना ही था ओके थैंक यू हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिसिटी के बारे में साइक्लिसिटी क्या होता है और इससे क्वेश्चन में क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया एक मुश्किल सा क्वेश्चन कि इस पे पावर बड़े से क्वांटिटी पे पावर बड़ा सा है और इसका फर्स्ट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो हम कैसे निकालेंगे तो देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले छोटा सा एक डिजिट लिया टू पावर फाइव टू पावर फाइव का क्या होगा तो मैंने देखा कि टू पावर फाइव तो बाद में जाएंगे सबसे पहले एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं तो टू पावर वन रहेगा तो कितना होगा टू पावर वन रहेगा तो टू ही आएगा टू पावर टू रहेगा तो क्या होगा दो दो नहीं चार आ जाएगा टू पावर थ्री रहेगा तो हम लोग क्या करें चार को मल्टीप्लाई कर ले आठ आ जाएगा फोर रहेगा टू दी पावर तो क्या कर दें और फर्स्ट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ तो आठ दो सोलह आएगा तो हमने उसका छः रख लिया इसके पावर अगर आगे आ जाए कि टू दी पावर फाइव आ जाए तो क्या होगा तो फिर देखिए टू दी पावर फाइव यही वाला टर्म है तो छः इसको अगर हम मल्टीप्लाई फिर से कर दें दो से तो छः दिन बारह देखिए रिपीट हो गया यहाँ से दो आ गया और फिर मैंने फर्स्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट डिजिट में फिर क्या करेंगे दो से मल्टीप्लाई करेंगे अगर दो को फिर से दो से तो वो चार आएगा फिर वही रिपीट होने लगेगा तो क्वांटिटी रिपीट होने लग रहा है तो हमने यहाँ से यही साइक्लिसिटी का एक टर्म लाया कि साइक्लिसिटी भाई रिपीट होता है ये सर सारे टर्म कि सारे टर्म रिपीट होते हैं दो के बाद चार आता है चार के बाद आठ और आठ के बाद छः और छः के बाद देखिए फर्स्ट डिजिट पे फिर से वन ही आ जाएगा और वन एक बार फर्स्ट डिजिट पे वन आ गया तो फिर से फर्स्ट डिजिट पे फिर वो दो से मल्टीप्लाई कर तो वही वाले टर्म देते चले जाएंगे चले जाएगा तो हमने देखा कि फोर फोर इसका साइक्लिसिटी है इसे कैसे यूज करते हैं जो आगे देखते हैं पहले हम लोग देखेंगे तीन का तीन का देखिए तीन को आपने तीन से मल्टीप्लाई किया नौ आया फिर आपने तीन से मल्टीप्लाई किया नौ या सत्ताईस का सात फर्स्ट डिजिट सात आया फिर हम आगे जाएंगे सत्या कैसे एक आया फर्स्ट डिजिट और फिर अगर एक एक आ गया एक तो आ गया तो खैर रिपीट ही हो जाएगा क्योंकि फिर से तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तीन ही रह जाएगा और एक बार मैं रिपीट हो गया तो सारा टर्म रिपीट होने लगेगा क्योंकि उसी टर्म को तो भाई तीन से मल्टीप्लाई करना है इसी प्रकार से सात आप देखिए सात का हम क्या करेंगे सेवन को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा नाइन आएगा फिर नाइन को हम सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री आएगा फिर थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डिजिट पर क्या आएगा इक्कीस का एक रखेंगे फिर एक आ गया तो भाई रिपीट ही हो जाएगा एक आ जाने के बाद ही रिपीट होना लगता है फिर आठ एट रहेगा तो एट को एट से मल्टीप्लाई करेंगे अठी चौंसठ फोर फोर आएगा फिर फोर को हम फिर से एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आठ चौ बत्तीस का दो रखेंगे बाकी तीन को हम लोग तीन तीन को हटा देंगे और क्या फिर हम लोग क्या
तो इस प्रकार से हमने देखा कि इतने सारे दो तीन सात आठ ये सारे का साइक्लिसिटी फोर होता है अब देखिए कौन है फोर है फोर का साइक्लिसिटी कितना होगा फोर को आप फोर से मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा सोलह आ रहा है उसके बाद सोलह छः को आप सोलह का एक हटा दो और छः को क्या रखो छः को फर्स्ट टर्म को छः रखो छः को फिर से आप फोर से मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है फिर से छः चार चौबीस ही आ जा रहा है फिर से चार रिपीट हो जा रहा है तो इसमें तो साइक्लिसिटी वन है इसमें तो और कुछ नहीं करना है इसमें तो करना भी था इसमें क्या करना था फोर एन प्लस वन है कि भाई जितना ज़्यादा रहेगा फोर एन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ऊपर से रिपीट हो जाएगा इसमें तो वो भी करना नहीं है मुश्किल इसमें अगर आपका ओड पावर रहेगा तो फोर फर्स्ट टर्म आएगा और इवेंट पावर रहेगा तो सिक्स आएगा फर्स्ट टर्म इसमें तो कुछ करना ही नहीं है नो में क्या है नो तो और देखिए अगले टर्म में एक आ जा रहा है नो नो का फर्स्ट टर्म एक आ जा रहा है तो यानी कि अगर आगे तो रिपीट होगा ही होगा इसमें भी भाई ओड पावर रहा तो फर्स्ट टर्म नाइन आएगा इवेंट पावर रहा तो फर्स्ट टर्म वन आएगा इसके बाद ये देखिए जीरो वन फाइव और सिक्स इसका साइक्लिसिटी वन होता है साइक्लिसिटी फर्स्ट डे एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद ही वही टर्म आ जा रहा है ये जीरो का तो जानते ही है कि कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो कितने बार मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा वन को कितने बार कितना भी पावर दे दो बन जाएगा फाइव का कितना भी पावर दे दो उसका फर्स्ट टर्म तो फाइव ही रहेगा अब देख लो पाँच का स्क्वायर करोगे तो पच्चीस आएगा क्यू करोगे तो एक आएगा और पाँच का फोर दोगे तो कितना आएगा बताओ कितना आएगा छः आएगा छः यानी फर्स्ट टर्म फिर से पाँच आ जाएगा छः का वही हाल है छः छः छत्तीस फिर छत्तीस छः का छत्तीस को पावर क्यू दो तो कितना आ जाएगा एक सौ आठ सॉरी छत्तीस का फिर से छत्तीस को आप फिर से सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो सौ सोलह आ जाएगा दो सौ सोलह आ जाएगा यानी फिर जो पीट हो जाएगा सिक्स से तो यही हो रहा है तो हमने साइक्लिसिटी देखा आप क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं वो देखें साइक्लिसिटी उसने पूछा कि भाई इतना पर उसने पावर बढ़ा सा दिया और कहा कि आपका बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या आएगा तो हम देखे देखा हमने कि भाई ये दो की बात कर रहा है तो फर्स्ट टर्म दो है तो फर्स्ट टर्म से ही तो फर्स्ट टर्म आएगा और क्या अभी इसमें किसी का थोड़ा टर्म जुड़ेगा जो भी इसका कैरी आगे जुड़ेगा इसमें थोड़ा ना कुछ जुड़ेगा तो हमने देखा दो का साइक्लिसिटी फोर है तो हमने देखा कि भाई ये इतना बड़ा टर्म दे रखा इसको सीधा फोर से डिवाइड करो और जो भी भी रिमाइंडर आएगा उससे हम आगे चलेंगे तो क्योंकि क्योंकि फोर प्लस वन पे सारा फर्स्ट डिजिट टू ही आएगा तो हमने अब भाई इतना बड़ा टर्म को हम क्यों डिवाइड करें हम फोर से डिविजिबिलिटी का रूल जानते ही हैं कि फर्स्ट लास्ट के दो टर्म यदि फोर से डिविजिबल हो तो वो डिविजिबल होता है तो बस दो ही टर्म का तो किस्सा है तो दो ही टर्म को डिवाइड करें ना दो टर्म को डिवाइड करें हमने सत्ताईस को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया थ्री रिमाइंडर आ गया थ्री यानी कि दो पावर थ्री भी इसका लास्ट डिजिट होगा दो पावर हमने थ्री किया एट आया एट ही इसका लास्ट टर्म होगा हम इसको नहीं देखेंगे ये आंसर नहीं है ये आंसर है इसका आठ आएगा आंसर इसका ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसलिए ऐसा लिखा हुआ है आगे चलते हैं इसने इतना बड़ा सा टर्म दिया और पूछ दिया कि भाई इसका फर्स्ट डिजिट पे क्या आएगा तो फिर तीन है तीन का साइक्लिसिटी क्या है भाई फोर है तो फोर को हमने इसको हमने फोर से डिवाइड करी अब फिर पूरे टर्म को फोर से मन डिवाइड कर लेना था भाई फोर का डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट का दो टर्म अगर फोर से डिविजिबल है तो डिविजिबल है तो उसमें जो रिमाइंडर रहेगा वही टोटल का रिमाइंडर रहेगा तो मैंने ट्वेंटी को ही फोर से डिवाइड किया रिमाइंडर दो आ गया दो आ गया तीन पर पावर दो करके हम लोग नौ को फर्स्ट डिजिट नहीं ले आएंगे बस खत्म किस्सा आगे चलते हैं आगे देखो मैंने कितना बड़ा सा क्वेश्चन है अब इसमें पूछा उसने फर्स्ट डिजिट बताओ तो भाई ये है हमारा नंबर एट है एट पर पावर एट का हम जानते हैं कि एट क्या है एट का सा... साइक्लिसिटी कितना है चार है तो साइक्लिसिटी चार है तो हम लोग इसको हम लोग चार से डिवाइड करेंगे चार से हमने डिवाइड किया तो जीरो आ गया रिमाइंडर जीरो का मतलब क्या है कि भाई कि ऊपर नहीं जाना है ये देखो फोर एन का टर्म में आ गया तो फोर एन का टर्म में आ गया यानी कि एट का ये रिमाइंडर क्या होगा सिक्स होगा तो रिमाइंडर सिक्स होगा सिक्स ही हमने कर लिया ये देखिए ये सेवन का आ गया सेवन का भी साइक्लिसिटी क्या होता है फोर ही होता है तो थर्टी एट का हमने डिवाइड कर लेंगे फोर से फोर से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ जाएगा दो आ जाएगा यानी सत्तर सत्तर उनचास नौवा नौ इसका फर्स्ट डिजिट आ जाएगा छः का भाई सेवेंटी सिक्स है सेवेंटी सिक्स का साइक्लिसिटी कितना होता है भाई एक ही साइक्लिसिटी होता है छः पर कुछ भी पावर रखो छः ही आएगा उसका फर्स्ट डिजिट और सेवेंटी का नाइन का मैंने बताया था साइक्लिसिटी क्या होता है दो होता है साइक्लिसिटी नाइन का देख लो दो सौ साइक्लिसिटी होता है नाइन का देखा हमने तो ओड यूमिन से ही काम चल जाएगा अगर पावर ओड है तो नाइन ही होगा फर्स्ट डिजिट और इवन है तो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तो यहाँ पे ओड पावर है तो नाइन ही हो जाएगा अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर ले डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अब इसको मल्टीप्लाई करने भी हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम लोग देखो नो नो है नो नो
अब है हम लोगों का क्या है अब नेक्स्ट है क्या हम लोगों का एल सी एम का यूज करना सीखना है हम लोगों को कि कैसे हम क्वेश्चन में यूज होता है तो देखिए एल सी एम एस को पहले आराम से समझते हैं क्या है ये उसके बाद उसको समझ लेते हैं एक बार तो उसको हम लोग क्या करते हैं उसको फर्स्ट फील एक बार कर लें कि वो चीज़ क्या है तो उसका हम इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं अब यही होता है कि आधे बच्चे बस प्रोसीजर के भाई यहाँ पर ये करना है वहाँ पर वो कर लेना है मैथ का तो ऐसे ही कर रखा है सब बच्चों ने कि बस उसने प्रोसीजर याद कर रखा है कि यहाँ पर ये कर लेना और वही सारा चीज़ भूल जाते हैं वो फील करते ही नहीं फील कर लोगे तो क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएगा कि वो क्या चीज है तो उसका आप सही इस्तेमाल कर पाओगे जैसे कि आपके पास हथियार है आपको पास रट लो कि इसी हथियार इस सिचुएशन में यूज करना तो आप याद करते रह जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा हथियार यूज करना पर आप यदि उस चीज को फील करते हो कि भाई जैसे सोच लो कि अगर आप क्रिकेट खेलने जाओ और आपको कोई बता के भेजे कि देखियो यहाँ पर बॉल आएगा तो ये वाला शॉर्ट खेलना तो आप याद करोगे क्या बॉल आ गया उसके बाद याद करोगे यहाँ पे बॉल आ गया तो मुझे ये शॉर्ट खेलना याद तो ना करो जब आपको वो महसूस आपको फीलिंग होगा वो अपने आप बैट आएगा उस बॉल पर क्योंकि इस डायरेक्शन में बॉल आया तो इस डायरेक्शन में ये शॉर्ट हो जाना चाहिए याद करोगे तो भाई वो टाइम लगेगा रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको कि अब यहाँ पर कौन सा हम लगाएं तो रिकॉर्ड करने वाला झमेला है जल्दी से देखते हैं यहाँ पर तीन का देखिए मल्टी मल्टीपल लिखा है मैंने थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व और आगे फोर का मल्टीपल लिखा है अब क्या है क्वेश्चन क्या है द नंबर द नंबर डिविजिबल बाई बोथ थ्री एंड फोर ये बोथ थ्री एंड फोर से डिविजिबल नंबर कौन से हो गए तो भाई एल सी एम थ्री या फोर का यानी जो होगा उसमें अगर हम किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म किसी भी मल्टी ये किसी भी इंटीजर से हम अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी नेचुरल नंबर से या किसी भी ये नेचुरल नंबर से हमने होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो जो टर्म आएगा वो डिविजिबल होगा तीन और चार दोनों से डिविजिबल होगा तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर तीन और चार से भाई एल सी एम लो उसके कुछ भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिविजुअल होगा ही होगा तो यहाँ तो इसका एल सी एम क्या आएगा ट्वेल्व ट्वेल्व के का टर्म का कोई भी नंबर रहेगा तो वो थ्री और फोर दोनों से डिविजुअल रहेगा होगा जैसे कि ये रहे टू थ्री फाइव टू थ्री फाइव से, से क्या होगा टू थ्री फाइव से डिविजुअल नंबर कौन सा होगा तो टू थ्री फाइव का हमने एल सी एम लिया और वो एल सी एम आया थर्टी तो थर्टी के का के कोटी का या इस फॉर्म का कोई भी कोई नंबर रहेगा तो वो इससे डिविजुअल होगा जैसे कि क्वेश्चन भी हमने डाला है ये देखो वही क्वेश्चन मैंने डाला है टू थ्री फाइव उसने कहा लॉन्गेस्ट थ्री डिजिट सच नंबर विच इज डिविजुअल बाई टू थ्री फाइव तो थ्री डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो दो तीन पाँच तीनों से डिविजिबल है तो मैं सबसे बड़ा नंबर है क्या नाइन 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 सबसे बड़ा नंबर है और अगर इससे डिविजिबल है तो क्या भाई डिविजिबल होने के लिए क्या है थर्टी के के टर्म का क्वेश्चन होना चाहिए और थर्टी के के बराबर इसको कर दो तो क्या होगा के निकालने के लिए क्या कर करो आप इसको थर्टी से डिवाइड कर दो पर थर्टी के इसके बराबर लिखोगे ना भाई थर्टी के के टर्न का ही होना चाहिए ऐसा ही फॉर्मेट में होना चाहिए क्वेश्चन तो थर्टी के के बराबर हमने लिख लिया फिर थर्टी से हमने डिवाइड कर दिया के का फॉर्म निकालने के लिए डिवाइड किया तो नाइन हमारा रिमाइंडर बच गया यानी कि अब यानी कि ये नो कम यदि इसमें होता नो बैठने का मतलब क्या है नो ज़्यादा है भाई इतना तो टोटल है बाकी इतना नो ज़्यादा हो गया इसमें तो नो अगर हम कम कर दें तो टोटल डिविजुअल होगा तो नो हमने कम कर लिया तो वो जो नंबर है उससे क्या डिविजुअल हुआ या फिर अगर वो नहीं करना चाहते तो देखो थर्टी थ्री इसका आया है वैल्यू तो जो है के के हम बराबर इसको लिखा है हमने और वो थर्टी थ्री उसका वैल्यू आ गया है डिवाइड करने के बाद तो हम इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो यही वाला वैल्यू आएगा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एक और क्वेश्चन है रेड लाइट प्लस थ्री टाइम्स इन एवरी टू मिनट्स एंड ग्रीन फाइव टाइम प्लस कर रहा है तीन मिनट में तो हाउ मेनी टाइम दे विल फ्लस इन टूगेदर इन वन आवर अब क्वेश्चन देखा हालत खराब तो हम लोग क्या करेंगे इसमें सबसे पहले तो हम क्या कर लें कि एल सी एम एस सी एफ का ही क्वेश्चन जब भी आपको कॉमन टाइम पूछ दे तो वो एल सी एम एस सी एफ से क्वेश्चन सॉल्व होगा अब कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं सबसे पहले तो भाई निकाल लें कि भाई सबका एक टाइम कब प्लस करेगा वो हम निकाल लेते हैं कि दो मिनट में प्लस करा तीन टाइम तो भाई एक टाइम भाई कब प्लस करेगा तो मैंने मैंने मिनट को क्या किया पहले सेकेंड में बदला बदला दो इंटू सिक्सटी और तीन टाइम उतने में प्लस कर जा रहा है तो एक टाइम निकालने के लिए हमने थ्री से डिवाइड कर दिया तो फोर्टी सेकेंड आया इसका भी मैंने वही किया थ्री मिनट में भाई मिनट को मैंने पहले सेकेंड में बदला थ्री मिनट को साठ से मल्टीप्लाई करके उसके बाद फाइव टाइम प्लस कर जा रहा उतना देर में तो फाइव से हमने डिवाइड किया तो थर्टी सेकेंड एंड थर्टी सेकेंड में ये एक बार प्लस करेगा ये फोर्टी सेकेंड में एक बार प्लस करेगा तो भाई दोनों कॉमन का पहुँचेगा हमने एल निकाल लिया दोनों का फोर्टी और थर्टी का और एल आया कितना थ्री सिक्सटी सेकेंड थ्री में दोनों पहली 
बार एक बार प्लस करें अगली बार एक बार फिर तीन सौ साठ सेकेंड लेगा फिर अगली बार प्लस करें तो तीन सौ साठ ऐसा कितनी बार एक घंटा में आएगा तीन सौ साठ छत्तीस सौ को हमने डिवाइड किया तो दस आया यानी टेन टाइम ऐसा आएगा एक घंटा में जब दोनों एक साथ प्लस करेंगे अब शॉर्टकट क्या है इसका शॉर्टकट देखते हैं शॉर्टकट कुछ नहीं है बस हम हमारा कैलकुलेशन देखो मैंने शॉर्टकट में मैंने बताया कि फॉर्मूला मैं कभी यूज नहीं करता भाई लंबे लंबे फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला आपने टेंथ तक पढ़ रखा है जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला जो वही फॉर्मूला यूज करेंगे शॉर्टकट के लिए कोई हम ट्रिक नहीं बनाते हैं तो देखिए मैंने शॉर्टकट में क्या किया है भाई आपने जो मैंने सिक्सटी से मल्टीप्लाई करके बड़ा बड़ा टर्म ले आया है वो सिक्सटी से मल्टीप्लाई क्योंकि हम मिनट में ही काउंट करें तो टू हमने क्या किया दो मिनट में भाई तीन टाइम फ्लस करता है तो एक मिनट में क्या करेगा भाई एक टाइम कितने में फ्लस करेगा टू बाई थ्री मिनट में तो इसका टू बाई थ्री लिया इसको थ्री बाई फाइव लिया इतना मिनट लिया अब इसका एलसीएम अब इसका एलसीएम कैसे निकाले अब ये नहीं पता हम लोगों को तो इसके एलसीएम के देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है ये फॉर्मूला मैं नया बना नहीं रहा हूँ या आपने बचपन में पढ़ रखा है वो याद नहीं आपको अलग बात है तो एल निकालने का इससे तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर वाला के एल ले लेते हैं नीचे वाला के एस ले लेते हैं तो ये फॉर्मूला एल निकालने का यही एस निकालना है तो ऊपर वाला का एस ले लेंगे नीचे वाला का एल ले लेंगे दोनों डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने एल ने लिया टू और थ्री का एल ने लिया तो सिक्स आया नीचे का एल सी तो वन आएगा तो हमारा छः मिनट में दोनों एक साथ प्लस करें देखो छत्तीस सेकंड आया था यानी कि छः मिनट ही आया था एक्चुअली वो तो छत्तीस सेकंड तो हमारा छः मिनट में दोनों एक साथ प्लस करेगा तो अब एक घंटा में कितना करेगा तो साठ मिनट एक घंटा में होता है उसको मैंने छः से डिवाइड कर दे तो टेन टाइम उसको प्लस करेगा अब एक और इसी के साथ क्वेश्चन चेंज कर दे कुछ कि इफ दे स्टार्ट प्लसिंग इन बिगनिंग तो शुरू में क्या होगा शुरू में वो एक साथ प्लस कर रहा है अगर ऐसा क्वेश्चन भी लिख दें जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है तो क्या करेंगे जो भी आंसर आएगा उसमें बस एक हम लोग ऐड कर देंगे तो वही आंसर होगा ओके थैंक यू इसमें इतना ही हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर्स के बारे में ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर्स का शायद आपने बचपन में टेंथ में नहीं पढ़ा होगा टेंथ प्लस में स्कूल में नहीं पढ़ा होगा लेकिन यहाँ देखते हैं अगर नहीं पढ़ा है तो अपने कुछ कॉन्सेप्ट उसका देख लेते हैं कि किसी भी नंबर को हम इस टर्म में लिख सकते हैं जहाँ आर ई क्या रिमाइंडर है जब डिवाइड किया जाता है एक डिवाइजर से इसको हम इनको डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं मोड बीच में लिखते हैं और डिवाइजर को हम बाद में लिखते हैं ये तरीका जैसे कि ये देखिए मैंने दिखाया है यहाँ पे कि यदि 80 को 9 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 8 आएगा नौ अठी बहत्तर एट रिमाइंडर आ जाएगा 26 को यदि हम डिवाइड करें 7 से तो कितना आएगा सत्या इक्कीस पाँच रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ तो 24 को अगर डिवाइड करें हम 5 से तो कितना है पाँच चौबीस चार रिमाइंडर आ जाएगा तो ये तरीका होता है लिखने का कि रिमाइंडर को हम आगे लिखते हैं और मोड लिखा के जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको लिख देते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट आ गया इससे हमको एक और चीज जानने को मिला कि इफ एक्स इक्वल टू वाई मोड एम है यानी कि एक्स को एम से डिवाइड करने पर बाई बच रहा है रिमाइंडर तो हम इसको बाई को अगर एक्स से माइनस कर दें तो रिमाइंडर जीरो बचेगा इसको हम लेके जाके इधर माइनस कर सकते हैं जीरो क्यों बचेगा ये तो जानते ही यार कि रिमाइंडर होता क्या है उतना वो एम से ज़्यादा होता है ये एक्स में उतना अगर घटा दें तो वो टोटली डिवाइड हो जाएगा इससे टोटली डिवाइड हो जाएगा यानी जीरो रिमाइंडर बचेगा तो यही तो यार इसको देख लीजिए यहाँ से नहीं तो समझ में नहीं आ रहा हो तो ये देखो पहले हमने क्या बताया था कि 80 को भाई 9 से डिवाइड करेंगे तो आ, 8 मोड बजेगा यही 8 को हमने रिस्टार्ट कर दिया घटा दिया हमने तो बहत्तर आ गया देखिए बहत्तर नाइन से टोटली डिवाइड डिविजेबल है यही हो गया यहाँ पे एक और देखिए कि 80 को अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है माइनस वन भी रिमाइंडर इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस वन रिमाइंडर बच रहा है माइनस वन कैसे माइनस में रिमाइंडर कैसे बचता है ये आपने नहीं जाना होगा पर यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे कि रिमाइंडर दोनों में इक्सी होता है जिससे ये अस्सी एक कम है तो रिमाइंडर माइनस वन हमने लिख दिया यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं इस बात का आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा कि माइनस वन जैसा टर्म अपने रिमाइंडर भी माइनस वन बचता है तो हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर आगे हम यूज करेंगे जिससे हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगा तो हमने यही माइनस वन की सेट कर दिया तो देखिए इक्सी हो गया और जीरो जीरो रिमाइंडर बच रहा मोड नाइन हमें लिख दिया तो कुछ रूल्स हैं जो अगर आपने नहीं पढ़ा हो रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर के बारे में कि रिमाइंडर में अलजे काल जबरा तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सारा का प्रूफ है लेकिन हम लोग वो सब नहीं देखेंगे यहाँ पे बस देखेंगे क्योंकि उतना टाइम है नहीं हमारे पास 
और एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी हम लोग कौन बस फॉर्मूला दे कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं देखिए ए को अगर हम सी से डिवाइड करें कुछ दिया हुआ है दिया क्या है भाई कि ए को हम सी से डिवाइड कर रहे हैं तो बी रिमांडर बच रहा है डी को अगर हम सी से डिवाइड डिवाइड कर रहे हैं तो ई रिमांडर बच रहा है एफ को अगर हम सी से डिवाइड कर रहे हैं तो जी रिमांडर बच रहा है यदि ऐसा हो रहा है तो तो अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी सी डी तीनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम सी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो बच रहा था उसको मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बराबर रिमाइंडर बचता है तो ये बस भाई कंपल्सरी कंडीशन क्या है कि भाई जो भी इतना बार टर्म है वो सी से छोटा होना चाहिए भाई रिमाइंडर तो उससे छोटा होगा ही उससे बड़ा रहेगा तो एक बार और डिवाइड हम कर सकते हैं उसको तो अगर बड़ा आ जाए तो बार बार क्या करेंगे उसको डिवाइड करके छोटा कर लेंगे भाई एक और चीज है कि ये रूल्स फॉलो करता है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई सब के लिए ये रूल्स फॉलो करता है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट में देखिए हमारे पास एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया कि भाई इतना बड़ा टर्म है इसको हम लोग ट्वेल्व से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा हम लोग क्या कर लिया हमने छोटा छोटा टर्म ले लिया हमने इसको बाद ट्वेल्व से डिवाइड किया देखिए रिमाइंडर फाइव आया इसको डिवाइड किया ट्वेल्व से तो रिमाइंडर सेवन आया आप करके देख लीजिएगा स्टॉप करके वीडियो को आराम से करके देखिए ऐसे नहीं कि बस देख लिया वीडियो हमने कि हाँ हाँ आ ही जाएगा नहीं खुद से कीजिए तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चन कीजिएगा तभी आप प्रैक्टिस तो आपका स्पीड बढ़ेगा तो ये देखिए इसको हमने ट्वेल्व मल्टीप्लाई में डिवाइड किया तो ये नाइन रिमाइंडर बचा अब क्या करेंगे टोटल टर्म को हमको मल्टीप्लाई करके ट्वेल्व से डिवाइड करना है यानी कि हम लोग अगर डायरेक्ट हम इसका रिमाइंडर को भी मल्टीप्लाई कर लें तो वही रिमाइंडर आएगा तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंड कितना आया थ्री वन फाइव आया अब ये देखो ट्वेल्व से बड़ा हो गया है तो हम लोग बड़ा तो होना नहीं चाहिए भाई कंपल्सरी कंडीशन था कि वो छोटा ही होना चाहिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे ट्वेल्व से डिवाइड कर लेंगे ट्वेल्व से डिवाइड किया तो हमने हमारा रिमाइंडर थ्री आया तो यानी कि इसका भी अगर हम इतना बड़े को का रिमाइंडर निकाल तो वो भी थ्री ही आएगा तो ये तरीका है ये करने का तो हमने ये हमने हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई इतना को अगर हम ट्वेल्व से डिवाइड करें तीन सौ पंद्रह आएगा रिमाइंडर या फिर इसी को कर लिख दें कि भाई तीन रिमाइंडर आएगा भाई एक ही चीज है दोनों इक्वल ही है आगे चलते हैं आगे रूल दो रूल दूसरा रूल बताया मैंने कि ए को अगर हम सी से डिवाइड कर रहे हैं और बी रिमाइंडर आ रहा है तो ए पे पावर अगर हमने एन दे दिया तो समझिए कि आपने रिमाइंडर पे भी, भी पावर आपने एन दे दिया है तो आज प्रोवाइडेड कंडीशन तो है ही भाई कि भाई बी एन छोटा ही होना चाहिए सी से क्योंकि रिमाइंडर है वो छोटा नहीं है तो हम उसको डिवाइड करके छोटा कर देंगे उसके बाद उसने दो क्वेश्चन पूछे हैं है इतने बड़े कि क्वेश्चन पूछा है कि भाई दो को अगर हम 600 से डिवाइड कर दें तो सॉरी दो पावर छः सौ है तो उसको 15 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा और एक और क्वेश्चन पूछा है कि भाई ऐसा ऐसा तो क्या होगा यहाँ पर सोल्व किया हुआ है पर इसको हमने मैंने यहाँ पे दिख नहीं रहा तो हमने आगे इसको बढ़िया से किया सेवनटी सेवन पावर एट्टी है और थ्री फोर टू सेवन हमने जिसको डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए इसको हम लोग सेवन पावर थ्री को हम पहले देख लेते हैं सेवन पावर थ्री क्या हो जाएगा सेवन पावर थ्री एक्चुअली इतना ही होता है तो हमने ऐसा क्यों किया कि सेवन पावर थ्री इतना हमने देखा भाई सेवन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सर सौ उनचास उसके बाद हमने सेवन भाई तो याद ही रहता है सेवन का क्यों तो हम लोगों को याद ही रहना चाहिए अगर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन दे रहे हैं तो सेवन का क्यों हम लोग तो ऐसे ही याद है थ्री फोर थ्री आता है एक्चुअली ये मैंने ये गलत कर रखा है क्वेश्चन को ये है आप कहाँ क्वेश्चन था नहीं सही है देखिए उसने डिवाइड किया इतना इसका वैल्यू आएगा अगर आप सेवन का क्यू करेंगे तो सेवन फोर थ्री आएगा तो देखिए एक अगर सेवन फोर टू से अगर डिवाइड करें तो एक उसका क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा तो इस पर अगर हम यही अगर थ्री का देखें फिर से ये डिविजिबल है एट्टी फोर टू इस पर हम पावर ट्वेंटी एट दे देंगे तो फिर वन अगर रिमाइंडर आएगा तो, तो अच्छी बात है आप कुछ भी पावर देते रहो वन ही आएगा तो वन ही आएगा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं टू थ्री पावर सिक्स हंड्रेड हमने किया है डिवाइड फिफ्टीन से किया है हमने फिफ्टीन से भाई हम लोग क्या करेंगे कि आगे हमने बढ़ाया इसको देखिए दो पावर अगर कहोगे कि दो देखोगे तो पंद्रह से छोटा ही है टू पावर थ्री देखेंगे आठ आता है वो भी छोटा ही है तो टू पावर फोर अगर देखें तो सिक्सटीन आता है देखो पंद्रह से बस एक ज़्यादा है पंद्रह से एक ज़्यादा यानी कि डिवाइड करेंगे तो एक मोड आ जाएगा एक पर पावर आप कुछ भी दे दो इधर भी हमने दे, देखो इधर हमने डेढ़ सौ पावर दिया छः सौ आ गया इधर भी डेढ़ सौ पावर दे देंगे तो भाई एक ही एक ही रहेगा यानी कि इससे हम अगर डिवाइड करेंगे अपने फिफ्टीन से टू टू पावर सिक्स हंड्रेड को तब भी मोड हमारा कितना आएगा रिमाइंडर कितना आएगा वन ही आएगा इस क्वेश्चन को देते हैं यहाँ पे दिख नहीं रहा है ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है फिफ्टी पावर ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी थ्री पावर ट्वेंटी थ्री इसको हम
को अगर सिक्सटी नाइनटी से डिवाइड किया तो माइनस फोर रिमाइंडर आएगा उसके बाद हमने दोनों तरफ पावर दे दिया ट्वेंटी थ्री को अगर नाइनटीन से डिवाइड किया तो तो प्लस फोर डिवाइंडर आएगा और दोनों पर पावर हमने दोनों तरफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री देगा आप दोनों को जोड़ दीजिए जोड़ दीजिएगा तो भाई इधर तो जोड़ के जो पूछ रहा है वही आ जाएगा और इधर देखिए रिमाइंडर कितना आ जा रहा है जीरो आ जा रहा है दोनों का कर है कि ये कोड नंबर है तो जीरो ही आ जाएगा रिमाइंडर फिर देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन उसने दे रखा है इस बड़े से क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं तो क्या दे रखा है बस क्वेश्चन में उसने दस का अलग अलग पावर दे रखा है और तीन से डिवाइड करने के लिए दे रखा है तो दस पे हम दस को अगर हम तीन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा एक आता है मोड जानते हैं तीन तीन नौ एक बच जाएगा फिर उसके हमने दस पे पावर दस भाई जब पावर ही देना है तो भाई कितना भी देते रहो एक ही आ रहा है मोड तो भाई पावर भी कितना भी देते रहो तो एक ही मोड आता रहेगा एक ही रिमाइंडर आता रहेगा फिर हर इसका भी इससे एक आएगा इससे एक आएगा इससे एक आएगा इससे भी एक आएगा और फिर हमने इसको सोल्व करेंगे तो एक से करके दो आंसर आ जाएगा अब देखिए एक और क्वेश्चन है कि फाइव पे पावर सिक्स टू ट्वेंटी फाइव दे रखा और सेवन से डिवाइड कर रखा है उसने सेवन से अगर हम डिवाइड कर करेंगे तो क्या आएगा तो सेवन का हमने क्या किया कि हमने पहले देखा कि पाँच का स्क्वायर कर लेते हैं पच्चीस कर लेते हैं पच्चीस के साथ से हम लोग डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा सा चार्ज रिमाइंडर आएगा तो भाई हमें इतना मेहनत क्यों फिर तो हमको चार पे पावर इतना देना है फिर भी मुश्किल ही काम आ जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग करेंगे पच्चीस पच्चीस अगर तीन पर पावर ले लें फाइव पावर थ्री कर लें कितना आएगा पच्चीस एक आएगा एक को अगर हम लोग डिवाइड कर लें सेवन से तो कितना आएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा एक सौ पच्चीस को डिवाइड कर देंगे सेवन से रिमाइंडर आ जाएगा छः छः को हम लिख सकते हैं भाई छः को माइनस वन भी तो लिख सकते हो रिमाइंडर सात को माइनस करो भाई क्या होता है डिवीजन का फिर डिवीजन तो जानते हो कि डिवीजन जो अब रिमाइंडर आता है उसमें हम अगर उससे बड़ा आ गया तो सेवन माइनस कर देते हैं तो भाई बड़ा नहीं भी आया तब भी सेवन हम माइनस करके हम माइनस तो इसको लिख ही सकते हैं ये एक ही टर्म है मैंने पहले ही बता रखा है दोनों कि दोनों एक ही टर्म है तो हमने माइनस लिख रखा माइनस वन अब लिखने के बाद आसानी क्या हो गया कि हम पावर दे दें पावर हमने दो दिया इस पर दो सौ आठ दिया तो भाई दो सौ आठ देने पर ये वन ही रह जाएगा ये दो सौ आठ देने पर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर छह सौ चौबीस आ गया अब छह सौ पच्चीस है ये छह सौ पच्चीस के लिए एक और को हम मल्टीप्लाई करें एक और पांच को मल्टीप्लाई करना है तो एक और पांच को हमने मल्टीप्लाई किया इसका रिमाइंडर क्या बचेगा पांच ही बच जाएगा सात से डिवाइड करेंगे तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्वेश्चन वाला ही आ जाता है और रिमाइंडर भी हम बताएं कि भाई मल्टीप्लाई के बाद साथ भी ये रूल फॉलो होता है तो रिमाइंडर को आप मल्टीप्लाई कर दो तो पाँच आपका रिमाइंडर आ जा रहा है आपसे अब एक और कॉन्सेप्ट आया एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि ए पावर एन है प्लस बी पावर एन है तो ये क्या होता है ए प्लस बी से डिविजल होता है यानी कि ए प्लस बी में अगर किसी को टर्म से मल्टीप्लाई करके इसे आप ला सकते हो जहाँ का गिवन कंडीशन क्या है कि भाई कि एन जो रहना चाहिए ओड नंबर ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए ओड नंबर होगा तभी ये रूल फॉलो करेगा अब इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं लगे हाथ चलो क्या है प्रूफ है प्रूफ में आपने अगर रिमाइंडर थ्योरम आपको याद होगा कि भाई अगर ये इसका बराबर है तो अगर हम इसको जीरो पुट कर दें तो यानी कि ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है तो इसको हमने जीरो पुट कर दिया इसको जीरो पुट कर दिया यानी कि कब होगा ये जीरो तो इक्वल टू माइनस भी अब यहाँ से जो वैल्यू आया है उसको हमने यहाँ पर डाल दिया इसमें डाल दिया इसको भी जीरो आना चाहिए क्योंकि अगर ये ये जीरो है तो ये अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो अगर नहीं आया तो यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है हमने यहाँ पे ला के पुट किया पुट किया तो देखियो बी को हमने माइनस ए पुट कर दिया तो देखो अगर एन अगर इवेंट रहा तो वही तो गड़बड़ हो जाएगा जीरो नहीं आएगा पर ओड रहा तो जीरो आ जाएगा यानी कि ए प्लस बी क्या है फैक्टर है ए पावर एन प्लस बी पावर एन का जहाँ का क्या है एन क्या है ओड नेचुरल नंबर है तो इस पर हमने एक क्वेश्चन भी सोल्व किया कि ये देखिए एक क्वेश्चन है अब ये डिविजल उन्नीस से डिवाइड करने के बाद अब क्या आपका रिमाइंडर आता है ये पूछा उसने डिविजल है कि नहीं है या फिर क्या रिमाइंडर आता है ये पूछा तो भाई ये दोनों का हमने क्या किया कि ये हमारा डिविजल का फैक्टर ए प्लस बी एक फैक्टर होगा तो हमने क्या किया फैक्टर लिया पंद्रह प्लस तेईस का फैक्टर लिया यानी कि वो अड़तीस आ गया अड़तीस एक फैक्टर है इसका तो अड़तीस तो उन्नीस से डायरेक्टली डिविजल है तो उन्नीस से अड़तीस से डायरेक्ट कर दी कट गया जो एक टर्म है इसको हमने काट के लिख दिया उन्नीस सौ दो के बारे में कट गया तो भाई नीचे बचा कुछ नहीं रिमाइंडर क्या हो गया जीरो या कंप्लीटली डिविजिबल है तो इस लेसन में इतना ही रिमाइंडर के बारे में आपको मजा आया होगा रिमाइंडर के बारे में जानकर और इस प्रकार से ये कोर्स भी खत्म होता है इसके आगे अगर हम लोग नया कोर्स एप्टीट्यूड का कोर्स देखेंगे तो उसमें हम लोग टाइम वर्क वगैरह शुरू करेंगे तो नेक्स्ट कोर्स